जाना <laughs> रिकमेंडेड विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन सम्पन्न करी एवं चल्लिस तम विशेष एग्रिकलचार कैडारे सुपारिश प्राप्त हो गजेट प्रकाशित है ना ये हमारे संक्षिप्त परिचय थैंक यू जकिर भाई अपन आरोप कथा डिटेल्स सकिब की कानेक्टेड सकिब साउंड कानेक्ट हा लैपटप थे जो है साउंड मन बार कानेक्टेड करते हैं फाउंडेशन चैटबक्सा साउंड क्लियर सबसेशन प्रयोजन की आगे बोलीसाउंडेशन बुझान जो चेष्टा कर तीन पर्व मध्यमे सबकि भाग कर प्रथमत जरा 
অনার্স কিংবা মাস্টার্স অধ্যয়নরত হিসেবে বিসিএস সম্পর্কে জানতে চাই যাদের কাছে জানতে চাই সাধারণত অনেক জনের কাছেই জানতে চাই তো প্রপার ইনফরমেশনটা আসলে পাওয়া যায় না এক একজন বিসিএস কে এক এক ভাবে দেখে এবং যেহেতু বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে এটাকে দেখা হয় তাই কিন্তু আমাদের চেষ্টা ছিল আজকে বিভিন্ন ক্যাটারের সুপারিশ প্রাপ্ত যারা আপনাদের সিনিয়র অবশ্যই সবাই তাদের থেকে একটা মতামত নেওয়া যায় বিসিএস ব্যাপারটাকে কে কিভাবে দেখে তো আপনি যদি উত্তরণের একটা প্ল্যাটফর্মে সব ধরনের ক্যাডার সার্ভিসে যারা কর্মরত থাকবে তাদের কাছ থেকে বিসিএস সম্পর্কে তারা বিসিএস কে কিভাবে দেখেছিল তাদের সময়ে কিংবা এখন কিভাবে দেখে তাহলে আপনি কমপ্লিট একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন আপনাকে বিভিন্ন জায়গায় আর ঘোরাফেরা করতে হবে না এবং বিসিএস এর একটা কমন প্রবলেম প্রিপারেশনের সময় যদি আমি বলি সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা হয় বা যেটা আমরাও ফেস করেছিলাম বাকি যারা আছে তারাও একমত হবেন হয়তো বা যে যখনই বলা হয় যে বিসিএস এর প্রস্তুতি কিভাবে নিব তখনই একটাই সলিউশন দেয়া হয় যে একটা অমুক প্রকাশনের একটা বই আপনি কিনে ফেলুন বা তমুক প্রকাশনের এক সেট বই কিনে পড়া শুরু করুন তো এটা যে আসলে ভুল একটা পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতিতে গিয়ে আলটিমেটলি যে আপনি প্রচন্ড মানসিক প্রেশারে পড়ে যান এবং শুধুমাত্র এক গাদা তথ্য মুখস্থ নির্ভরতার উপরে চলে আসে যার ফলাফল হিসেবে আপনি মানসিক ভাবে টেনশনে পড়ে যান অথবা হতাশায় পড়ে যান হয়তো বা যে বিসিএস টা দেন সেটা মন মতো মনের মতো করে পরীক্ষা দিতে পারেন না চারপাশের প্রেশার থাকে ফ্যামিলি প্রেশার থাকে এবং আলটিমেটলি হতাশা যেটা আসে হতাশা মানুষের জীবন আসতেই পারে হতাশার একটা লং লাস্টিং ইম্প্যাক্ট আপনার জীবনে চলে আসে একটু শুরুতে বলে রাখি এটা যে আমাদের উদ্দেশ্য কোনোভাবেই কোনো পেশাকে মহৎ ভাবে দেখানো অন্য কোনো পেশাকে ছোট ভাবে দেখান না মানুষের জীবন অনেক স্বপ্ন থাকে অনেক ইচ্ছা থাকে অনেক লক্ষ্য থাকে তো যাদের লক্ষ্য বিসিএস কেন্দ্রিক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কেন্দ্রিক আমরা তাদেরকেই মোটিভেট করতে চাই এবং যারা বিসিএস এর প্রিপারেশন নিতে চাই তাদের প্রস্তুতিটা যেন সঠিক ভাবে হয় সঠিক নিয়মে হয় এবং গোছানো হয় এই চেষ্টা করার জন্যই কিন্তু বিসিএস ফাউন্ডেশন কোর্স এর কোনোভাবেই আমাদের কোনো উদ্দেশ্য এমন ভাবে নেওয়া যাবে না যে আমরা অন্য কোনো কোর্সকে বা অন্য কোনো পেশাকে আমরা ছোট করে দেখছি বাংলাদেশ বা বিশ্বে প্রত্যেকটা পেশাই প্রয়োজন প্রত্যেকটাই সমান গুরুত্বপূর্ণ বাট যাদের সাথে বিসিএস টা বেশি পছন্দ যারা এটাকে বেশি পছন্দ করছেন এদিকে আসতে যাচ্ছেন আমাদের সবগুলো কথা শুধুমাত্র তাদের জন্যই প্রযোজ্য ঠিক আছে তো বিসিএস এর ইতিহাস যদি আমি চিন্তা করি যে আসলে বিসিএস টা আসলো কিভাবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস উই অলরেডি নো শুরুতেই একটা জিনিস বলে একটা ছোট্ট গল্প বলি এটা আমার নিজের জীবনের গল্প যখন আমি প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম এটা হচ্ছে সতেরো সালের ঘটনা যখন আমি প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করি আর কি তো আমাদের বেশ কয়েকজন ফ্রেন্ড ছিল তো আমাদেরকে একজন হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করছে এই বিসিএস বিসিএস করতেছিস বিসিএস এর ফুল ফর্ম কি তো ডেফিনেটলি বিসিএস এর ফুল ফর্ম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নো আমরা জানি বাট হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করার ফলে আমাদের এক ফ্রেন্ড বলছে যে বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিস তো প্রথম এইটা একটু বলে রাখি বিসিএস হলো বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডার সার্ভিস কিন্তু না তাহলে ক্যাডার কেন আসলো এটাকে কেন ক্যাডার বলা হয় ক্যাডার বলার একটা অন্যতম কারণ আছে আপনি বাংলাদেশে যেসব সরকারি চাকরি করবেন তার কিছু ক্যাটাগরি আছে কিছু আছে ক্যাডার সার্ভিস কিছু আছে পাবলিক সার্ভিস কিছু আছে গভর্নমেন্ট সার্ভিস এগুলো কোনটা কি আমরা এগুলো ইন ডিটেলস পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সবকিছুই জানবো বাট ক্যাডার সার্ভিস একটা ভিন্ন ধরনের পাবলিক সার্ভিস এটা ডেফিনেটলি একটা পাবলিক সার্ভিস বা সরকারি জব যেটাকে আমরা বলি কিন্তু একটু ভিন্ন ভিন্ন কেন নামটা নামটা থেকেই ভিন্নতা চলে আসছে নামটার মধ্যে কি আছে ক্যাডার কথাটা আছে ক্যাডার বেসিক্যালি একটা ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড ফরাসি থেকে ফরাসি শব্দ কাদক আর কে এক বলা হয় ওখানে তো ওই ক্যাডার অর্থ হলো ট্রেন্ড অফিসার মানে এমন কিছু অফিসার যাদেরকে কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য ট্রেনিং দেয়া হয় তো এখন কিছুটা আপনি মিলাতে পারবেন আপনার প্রথম পছন্দ দ্বিতীয় পছন্দ অনেক কিছুই থাকতে পারে তো যখন একটা নির্দিষ্ট ক্যাডারকে বা একটা নির্দিষ্ট সার্ভিসকে পছন্দ করে আপনি পরীক্ষাটা দিবেন ওই পরীক্ষার পরে আপনাকে দেখবেন একটা লং টার্ম বিভিন্ন ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আপনাকে ট্রেন করা হবে যেন ইন ফিউচারে গিয়ে আপনি প্রপার ডিসিশনটা দিতে পারেন সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হোক পুলিশ হোক কিংবা পররাষ্ট্র হোক কৃষি হোক এডুকেশন হোক স্বাস্থ্য হোক যে কোনো ক্যাডারে আপনাকে প্রচুর ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এবং একটা বড় বার থাকে অন জব ট্রেনিং বলা হয় কাজ করতে করতে অনেক কিছু শিখতে হয় তো ক্যাডার শব্দটা এই জন্য ইউজ করা হয়েছে যে স্পেসিফিক কিছু কাজ করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট অফিসারকে এখানে ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করা হবে ফর দ্য ফিউচার জেনারেশন যেন পরবর্তীতে তারা লিড করতে পারে এটা হলো অন্যতম কারণ তো এই ক্যাডার সার্ভিস এর একটা ছোট্ট ইতিহাস আপনাদের সামনে দেয়া আছে আলটিমেটলি আপনার গুগল করলে এগুলো সবগুলোই পেয়ে যাবেন তো আমরা ছোট করে এখন একজনের কাছ থেকে শুনবো আমাদ
মামুন ভাই সাকিব কি একটু লিংকটা দিয়ে আরেকবার হেল্প করেন মনে হয় একটু কোনো সমস্যা হচ্ছে ওকে তাহলে আমরা শিববীরের কাছে চলে যাই শিববীর কি আমাকে শুনতে পাচ্ছো জি শুনতে পাচ্ছি দাদা শিববীরের কাছে আমরা একটু ছোট্ট করে জানতে যাচ্ছি ক্যাডার সার্ভিসের ইতিহাস আমরা অনেকভাবেই জানতে পারি বাট যেহেতু আমরা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়ে কথা বলছি একদম এক দুই লাইন বা তিন লাইনে মানে নতুন একজন শিক্ষার্থী যে সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে জানতে চাই বিশেষ করে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে জানতে চাই সে আসলে কি জানবে সিভিল সার্ভিসটা কি তোমার চোখে সিভিল সার্ভিসটা কি সিভিল সার্ভিসটা আমার মতে সিভিল সার্ভিস প্রত্যেকটা দেশে হ্যাঁ আপনি প্রথমেই বলেছেন মানে কোনো সার্ভিসকে ছোট না করে আমরা এখানে আলোচনাটা করছি বাট আমার দৃষ্টিতে সিভিল সার্ভিসটা হচ্ছে এমন একটা সার্ভিস যেটা দেশের প্রত্যেকটা দেশেরই নীতি নির্ধারণী কাজগুলো করে থাকে এটা বলেন সিভিল সার্ভিসে তো আমরা জানি টোটাল আমাদের বর্তমানে বাংলাদেশের ছাব্বিশটা ক্যাডার আছে প্রত্যেকটা ক্যাডারেই এই অপরচুনিটিটা আছে এটা হচ্ছে মানে আমার ডেফিনেশনে আর এর বাইরে হচ্ছে সিভিল সার্ভিসের ইতিহাস নিয়ে সম্ভবত কথা হচ্ছিল তো ইতিহাস নিয়ে কি দাদা আলোচনা করবেন নাকি আমরা শুধু এটা আলোচনা করব হ্যাঁ মানে তুমি যদি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কে তুলে ধরতে চাও তাহলে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসটা আসলে কোথা থেকে শুরু এটা যদি তুমি এক বিলেনে বলো আচ্ছা আচ্ছা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের শুরু করতে গেলে আমরা একদমই আমাদের যেই উপমহাদেশ ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে একটু শুরু করি আমাদের আমরা তো জানি সতেরোশো কত সাতান্ন সালের যুদ্ধের পর ইংরেজরা এখানে উপনিবেশ ঘরে তুলেছিল এখানে সতেরোশো পঁয়ষট্টি সাল থেকে এরপরে সতেরোশো চৌরাশি সালের দিকে গিয়ে প্রথম মানে ভারতীয় উপমহাদেশ সিভিল সার্ভিসের জন্ম হয় ওই সময়টায় ওটাকে বলা হয় লর্ড কর্ণ ওয়ালিসের সময়টায় কভেন্ট সিভিল সার্ভিস ছিল তখন সেটা হচ্ছে সি 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 এস বলতো সেটাকে তো সেটা থেকে আস্তে আস্তে গিয়ে আহ আঠারোশো সালের দিকে আঠারো আমার সঠিক তারিখ এটা মনে নেই ওই সময়ে গিয়ে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস শুরু হয়েছিল ইন্ডিয়ান সার্ভিস সিভিল সার্ভিস তখন কি হতো তখন পর্যন্ত কিন্তু পরীক্ষার প্রচলন শুরু হয়নি তখন ব্রিটিশদের কি বা ইংরেজদেরকেই এখানে আমাদের উপমহাদেশ শাসন করার জন্য নিয়োগ দেওয়া হতো পরবর্তী আঠারোশো সালের মাঝামাঝি গিয়ে মানে উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি গিয়ে প্রথম সিভিল সার্ভিসের ইয়ে শুরু হয় মানে পরীক্ষা পদ্ধতিটা শুরু হয় তখন তখন শ্বেতাঙ্গরাই পরীক্ষা দিতে পারত শ্বেতাঙ্গরা পরীক্ষা দিতে পারত কোন ভারতীয় উপমহাদেশের কোনো মানুষ পরীক্ষা দিতে পারত না তখন শ্বেতাঙ্গরাই পরীক্ষা দিত এবং পরীক্ষাটা হতো লন্ডনে যার কারণে আমাদের উপমহাদেশের কেউ গিয়ে সেখানে পরীক্ষা দিত না দেখা গেল পরবর্তীতে আঠারোশো শতাব্দীর শেষে না হয় উনিশ শতাব্দীতে গিয়ে একটা প্রচলন শুরু করলো একই সাথে ভারতীয় লন্ডনেও পরীক্ষা হবে আর মানে ভারতীয় উপমহাদেশ হবে যেটা তখন তো রাজধানী ছিল কলকাতায় সেখানেও পরীক্ষা হবে তখন থেকে আর কি ভারতীয়দের পরীক্ষা দেওয়ার ইয়ে শুরু হলো আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর হ্যাঁ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম পরীক্ষা দিয়েছিল এরপরে তখন থেকে আর কি ভারতীয় উপমহাদেশে সিভিল সার্ভিসটার শুরু হয় এবং ভারতীয়রা এখানে এই এই পেশাটার দিকে আসতে শুরু করে এর পরবর্তীতে ব্রিটিশ পিরিয়ড গেল পাকিস্তান আমলে কি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস হলো এর পরবর্তীতে আমরা যখন দেশ সাথে ও পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস হওয়ার পর কিন্তু আমাদের তো যেহেতু পাকিস্তান নামে আরেকটা আমরা ছিলাম ইস্ট পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানের অংশ তখন ইপিসিএস ছিল একটা ইস্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস যেটা সেটা এরপরে দেশ স্বাধীন হলো দেশ স্বাধীনের পর আমরা ইয়েগুলোতে আমরা অলরেডি দেখেছি হয়তো যে উনিশশো বাহাত্তর সালের দিকে তখন স্বাধীনের পর দুইটা আমার সিভিল আমাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দুইটা ভাগ ছিল দুইটা ভাগ থেকে আলাদা ছিল পরবর্তীতে সেটা একসাথ হলো একসাথ হয়ে এখন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নামে যেটা পরিচিত থ্যাংক ইউ শিবির খুব চমৎকার ভাবে বলে দিয়েছে তো হিস্ট্রি আপনারা যারা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রস্তুতি নিবেন তাদেরকে তো ইতিহাস পড়তে হবে দেশের ইতিহাস বিশ্ব ইতিহাস প্রথম দিকে যারা হিস্ট্রি একেবারেই পড়েননি ইতিহাস সম্পর্কে 
খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না তাদের একটু কষ্ট হতে পারে যে অনেক কিছু শেখা লাগতেছে বাট একবার যদি আপনি হিস্ট্রিতে মনোযোগ দেন মানে একবার যদি আপনার এটা ইন্টারেস্টিং মনে হয় দেখবেন আপনার অন্যরকম একটা ভালোবাসা চলে আসছে ইতিহাসের প্রতি আজকে আমাদের দেশে কিংবা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে বা বহির্বিশ্বে কিংবা ইউক্রেনে যা ঘটতেছে সবকিছুর ইম্প্যাক্ট কিন্তু অতীতের অতীতের কোনো না কোনো ঘটনার ইম্প্যাক্ট হিসেবে বর্তমানের প্রত্যেকটা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায় এটা যা এটা আমরা পরবর্তীতে আরো বলবো তো শিববীর যে সুন্দর করে সিভিল সার্ভিসের বর্ণনা দিল এটা একটা ক্যাটাগরি এভাবে আপনি ইতিহাস শিখতে পারেন আরেকটা ইতিহাস হলো বর্তমান থেকে পিছনের দিকে যাওয়া কিরকম মনে করেন আপনি বলতে পারেন যে এখন সিভিল সার্ভিসকে আমরা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বলতেছি তাহলে বাংলাদেশ যখন ছিল না যখন বাংলাদেশ হয়নি তার মানে আমি সেভেন্টি ওয়ানের আগে কথা বলছি তখন কি ছিল তখন এটা কি সিএসপি বলতো সিনিয়র সুপেরিয়র সার্ভিস অফ পাকিস্তান তার আগে কি ছিল তার আগে দুইটা দেশ একসাথে ছিল ভারত ছিল উপমহাদেশ ছিল তখন ভারতীয় আইসিএস বলতো তার আগে ব্রিটিশদের ছিল তার আগে আসলে আমাদের দেশে সিভিল সার্ভিসটা ছিল না তখন আমাদের রাজা বা কিংডম তখন তারা শাসন করতো এটা একটা ওয়ে একটা ফরওয়ার্ড একটা ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ তো আমাদের সাথে সাকিব চলে এসেছে সাকিবের সাথে আমরা পরিচয় হতে পারিনি সাকিব কে এখন শুনতে পাচ্ছেন আমাকে সাকিব তোমার সাউন্ড আসতেছে আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সাউন্ড হচ্ছে না সাকিব আমাদের সাথে যুক্ত হতে আমরা আরেকটা কাজ করব আমাদের সিবির যে সুন্দর করে আসলে সিভিল সার্ভিস এর বর্ণনাটা দিল এই বর্ণনার আমাদের একটা হিস্টোরিক ভিডিও আছে এবং এই ভিডিওটা বাংলাদেশের কেউ বানায়নি হিস্টোরিক একটা ভিডিও তো আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে এই ভিডিওটা দেখার জন্য এটা পরবর্তীতে আপনারা ইন্টারনেটে পেয়ে যাবেন কিংবা আমাদেরকে বললে আমরাও আপনাদেরকে দিয়ে দেব আমাকে একটু কনফার্ম করবেন মামুন ভাই ভিডিওটা স্ক্রিনে শো করতেছে কিনা হ্যাঁ দাদা শো করছে সাউন্ডটা কি ঠিক আছে সাউন্ড ওকে population Known as the land of rivers and lakes, Bengal was once a colossal lake dotted with patches of wild, intractable land, three of every five acres of which were once underwater. Man and nature fought a battle, and man won. Today, the plain of Bengal is rich and fertile, and grows large crops of rice and other staple foods. Telegraph and telephone wires straddle the countryside. Highways cut out of jungle tracks connect villages and towns hitherto isolated. Its wide rivers and the network of rail communication provide the necessary means of transport. Let us now visit a typical town in Bengal. Down the center runs the main street. The usual crowds, the usual traffic. The hub of a huge expanse of land. Huge, but just one part of Bengal. In the bazaars, there is the same buying and selling as everywhere in the world, only more colourful. Everywhere you go in Bengal, you find what this vendor is making, rasagulas, the most famous of Bengal sweetmeats. There is age and a peculiar dignity about homes such as these, which are familiar features of Bengal. The more ancient the house, the longer the family tree. There is, of course, the Hindu temple, and not far away, the Muslim mosque. Because in Bengal, for every one Hindu, there is one Muslim. And now we come to the civic center, round which the life of this town and its surrounding districts revolve. The mission house, the surgeon's house, the district magistrate's house, the school, and of course, the courthouse. At 
the heart of all these activities is a man in whose care and guidance is the welfare of three million people within a radius of 50 miles. He is the district officer, or as commonly known, the district magistrate. It is his duty to settle all matters brought to his court. young to be treated with much respect, but years of study and training have equipped him with powers of judgment and a high sense of public duty for his responsible post. Let us go back to the time when he started on his first official assignment as Subdivisional Officer of the Indian Civil Service, in short, SDO. At his destination, he is greeted by his co-workers and introduced to other members of the administration. Then, with all his worldly goods and chattels precariously perched on what was once a flashy automobile, he is whirled away to his new home. His new home. Next day starts his round of inspection. First the treasury, and then the jail. His stay in the courtroom is a strange experience for him, with a room full of peasants thrusting their various petitions upon him. But he's learned how to keep his head and tackle every problem with a calm and ordered mind. Inspecting the villages in his district is an important part of his work. The bullock cart, India's oldest method of transport, comes in handy over difficult roads, and when the road peters out, there is always the friendly horse. Arriving at the village, he is greeted by the elders and offered traditional Indian hospitality. His friendly manner soon wins their confidence and they open their hearts to him. Part of his duties as subdivisional officer is to inspect the crops and to verify the reports of his subordinates. His sympathetic approach to their problems makes the peasants feel they have a friend. The next part of his tour is done by bicycle to meet the irrigation officer and glean information for his reports. The journey continues, a little more comfortably this time. And one stretch by boat is cool and very beautiful. It takes him to an outlying hospital where a little band of devoted workers fight the battle against Bengal's greatest scourge, malaria. As subdivisional officer, he has acquitted himself well. Direct contact with the people in his care has given him valuable experience. And in a few years, he rises to additional district magistrate, ADM. Until, at 30, he is district magistrate, with an area under his direction about as big as Switzerland, and with over three million people who look to him to solve their many and various problems. No matter how many hours he puts in at the office, how many visitors he manages to see, no matter how young and active he may be, looking after the welfare of three million people is obviously a task too big for one man. Therefore, 
তো মোটামুটি আমরা চেষ্টা করেছি বিশেষ যে কাজগুলো সাকিব কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে তো মোটামুটি যতগুলো সার্ভিস এর কাজ আছে ওখানে দেখানো হয়েছে আরো কিছু এক্সট্রা আছে যেগুলো অমিট করেছি আমি আমরা পরবর্তীতে সেই লিঙ্কটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেব এখন ক্যাটার সার্ভিস এর যে কাজগুলো আসলে ক্যাটার সার্ভিস এর কাজগুলো কি আমরা এটা একটু ছোট করে আপনাদেরকে বলতে চাই যে আসলে ক্যাডার সার্ভিসটা কেন গুরুত্বপূর্ণ একটা দেশের জন্য তো ক্যাডার আসলে কি করে এই যে কোনো দেশের জন্য সেটা বাংলাদেশের জন্য হোক কিংবা অন্য কোন দেশের জন্য হোক আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো হোক কিংবা উন্নয়ন দেশগুলো যদি যদি বলি ক্যাডারের আসলে কাজগুলো কি আমাদের দেশের সব সর্বময় ক্ষমতাধর হলো জনগণ জনগণকে বলা হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট অফ এ স্টেট যে একটা রাষ্ট্রের জন্য চারটা উপাদান থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো জনগণ এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান হলো জনগণ এই জনগণ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করে সরকার এখন সরকারের কতজন মেম্বার থাকে আমরা যদি বাংলাদেশের জন্য চিন্তা করি সরকারের মেম্বার হলো থ্রি হান্ড্রেড ইলেকটেড হলো থ্রি হান্ড্রেড তাহলে তিনশো জন মেম্বার অব দা পার্লামেন্ট আলটিমেটলি দেশের সবগুলো ডিসিশন নেবে এখন চিন্তা করেন আমাদের দেশে জনসংখ্যা কত সর্বশেষ যে আদমশুমারিটা হলো জনসুমারি হলো তার অনুযায়ী আমাদের দেশের জনসংখ্যা হলো প্রায় সাড়ে ষোলো কোটির থেকে একটু বেশি তাহলে সাড়ে ষোলো কোটি মানুষের বিভিন্ন কাজকে তদারকি করা তিনশো জনের পক্ষে অলমোস্ট অসম্ভব এবং সরকার যেহেতু পাঁচ বছর পর পর পরিবর্তন হয় তাহলে যখন সরকার থাকে না তখন কাজগুলো কিভাবে হবে দ্যাটস ওয়াই সরকারের অন্যতম যে কাজ জনগণকে সেবা দেওয়া সেই সেবা দেওয়ার জন্য একটা ইনস্টিটিউশন দাঁড়ানো করানো উচিত একটা সিস্টেম থাকা উচিত যে সিস্টেমের মাধ্যমে যারা সরকারের নির্বাচিত হবে তারা জনগণকে সেবা দিতে পারে তো এই সিস্টেমটা আমরা এখানে আঁকলাম এই সিস্টেমের নাম হলো পাবলিক সার্ভিস এই পাবলিক সার্ভিসেরই একটা পার্ট আমরা কি বললাম যে পাবলিক সার্ভিসের একটা পার্টকে আমরা নাম দিয়েছিলাম ক্যাডার সার্ভিস এখন এই ক্যাডার সার্ভিসটা কেন গুরুত্বপূর্ণ গভর্নমেন্টের জন্য এবার আমরা সিস্টেমটা বলি ধরেন একটা সেন্টার যেখান থেকে সবগুলো নীতি নির্ধারণ হয় সকল ম্যাক্সিমাম নীতি এই জায়গা থেকে নির্ধারণ হয় তো কতগুলো নীতি একটা নীতি হতে পারে এই দেশটা অন্য দেশের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখবে হতে পারে যেমন বর্তমানে ইউক্রেনে একটা স্পেশাল মিলিটারি অ্যাকশন যেটা আমরা বলতেছি বা রাশিয়া যেটা বলতেছে যেটাকে বাংলাদেশ সাপোর্ট করে তাহলে ওই জায়গায় বাংলাদেশ কিভাবে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করবে বাংলাদেশ কোনটাকে সাপোর্ট করবে রাশিয়াকে সাপোর্ট করবে নাকি ইউক্রেনকে সাপোর্ট করবে নাকি নিরপেক্ষ থাকবে এই ধরনের কিছু ডিসিশন হতে পারে দেন কি হতে পারে যে বাংলাদেশের মধ্যে যে জেলা উপজেলাগুলো আছে এইসব জেলা উপজেলায় মন ভাই একটু দেখেন তো শুনতে পাচ্ছেন সরদার পরিচয় যেটা বলছিলাম যে আসলে ক্যাডার গুরুত্বটা তো একটা হলো যে অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ যে নীতিগুলো নিবে সেগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে যেগুলোর নাম দেওয়া হয় পররাষ্ট্র নীতি আচ্ছা তারপরে কি থাকতে পারে আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ কিছু কাজকর্ম থাকে কিরকম যেমন অভ্যন্তরীণ সকল কাজকে কোর্ডিনেট করার জন্য প্রশাসনিক কাজকর্ম দরকার বাংলাদেশে শিক্ষার যে ব্যবস্থাটা আছে শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালনা করতে হবে তার নীতি দরকার 
বাংলাদেশের আমাদেরকে আগে কৃষি প্রধান দেশ বলা হতো যদিও আমরা এটা ধীরে ধীরে পরিবর্তন করছি আমাদের শিল্প এবং সেবার উপর এখন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বাট বাংলাদেশের কৃষি সেক্টর যেটা যে কোনো দেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর কারণ খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ যদি না থাকে বা খাদ্যের অভাব থাকে কোনো দেশে কিন্তু উন্নতি হতে পারে না তাহলে বাংলাদেশের কৃষি যেটা মানুষের অন্যতম প্রধান মানে খাবার আপনাকে খেতেই হবে তো কৃষি সেক্টরটাতে কি ধরনের কাজকর্ম করতে হবে সেই ধরনের কিছু নীতি থাকে তারপর আপনি অসুস্থ হয়ে গেলে বা অসুস্থ না হন সুস্থ থাকার জন্য স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব দিতে হবে বুঝতে পারতেছেন এরকম অগণিত নিরাপত্তার জন্য আলাদাভাবে নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে তো টপ প্রায়োরিটি হলো নীতি নির্ধারণ সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের নীতি নেওয়া হয় এখন মনে করেন কৃষি বিষয়ক একটা নীতি নেওয়া হলো যে আমরা চেষ্টা করব আগামী বছর ছয় মেট্রিক টন অতিরিক্ত চাল উৎপাদন করার জন্য তাহলে এই নীতিটা বাস্তবায়ন করার জন্য একটা পার্টিকুলার মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেওয়া হবে তাহলে আমরা একটা টপ পজিশন বললাম ম্যাক্সিমাম পজিশন সে টপ পজিশন থেকে যে দায়িত্বগুলো হস্তান্তর করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় সেটাকে বলা হচ্ছে মন্ত্রণালয় এই মন্ত্রণালয় যে প্রধান তাকে বলা হয় মন্ত্রী এতটুকু তো সবাই অলরেডি জানেন এখন এই মন্ত্রীর সাথে এই সরকারের সম্পর্কটা কি সরকারের মধ্যে তিনশো জন কে থাকবে এমপি থাকবে মনোনীত প্রতিনিধি মেম্বার অব দ্য পার্লামেন্ট তার মধ্যে হয়তো বা বিশ জন বা পঁচিশ জন তিরিশ জনকে মন্ত্রী বানানো হবে যে একটা মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে কাজ করবে একটু আগে বলছি যে এই নির্বাচনটা হবে ভোটের মাধ্যমে জনগণের ভোট তাহলে যদি মন্ত্রী না থাকে কিংবা নির্বাচন পর্যায়ে থাকে তাহলে এই মন্ত্রণালয়টা কি বন্ধ হয়ে থাকবে অবশ্যই না তাই মন্ত্রণালয়ে এর আসলে দুইজন প্রধান থাকে আরেকজনকে বলা হয় সচিব এক্সাক্টলি যদি বলি মন্ত্রীকে বলা হয় মূলত নির্বাহী প্রধান আর সচিবকে বলা হয় প্রশাসনিক প্রধান তো এই সচিব আসলে কে হবে মন্ত্রীকে না হয় আমি বললাম জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সচিব তো জনগণ দ্বারা নির্বাচিত না এই সচিবটা এই ক্যাডার সার্ভিস থেকে আসবে তাহলে দেখেন একটা দেশের একটা দেশ কোন দিকে আগাবে সেই নীতিগুলো নির্ধারণ করার মূল কাজ বা মূল দায়িত্ব কার উপর পদটাই মূল দায়িত্ব বরকার হলো সরকারের উপর সরকার কিভাবে কাজ করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কাজ করে মন্ত্রণালয়গুলোকে হেড করে কে মন্ত্রী তাহলে মন্ত্রীকে সাহায্য করবে কে সচিব তাহলে সচিব অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ সচিবের পরবর্তীতে অতিরিক্ত সচিব যুগ্ন সচিব বা বিভিন্ন পোস্ট যদি বলি এটা হলো কেন্দ্রীয় ভাবে আর আমি যদি একদম ডিভিশনাল অনুযায়ী ভাগ করে ফেলি যেটাকে বলা হয় মাঠ প্রশাসন তাহলে একটা বিভাগের জন্য একজনকে দায়িত্ব দিতে হবে জেলার জন্য একজনকে দায়িত্ব দিতে হবে উপজেলার জন্য দায়িত্ব দিতে হবে দুই ধরনের দায়িত্ব কিছু দায়িত্ব রাজনৈতিক ভাবে বর্তাই যেমন একজন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান থাকতে পারে আবার জেলার ডিসিও থাকে আবার দেখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান থাকে আবার উপজেলার একজন ইউএনও থাকে তো যতভাবেই ডিস্ট্রিবিউট করি না কেন যেখানেই গভর্নমেন্টের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবে সেখানে তাকে সাহায্য করার জন্য একটা সিস্টেমেটিক মানুষকে বসানো হয় এই সিস্টেমেটিক মানুষটাই কোন জায়গা থেকে আসে ক্যাডার সার্ভিস থেকে আসে তো শিবির যে কথাটা বলছিল যে যে কোনো দেশের জন্য সেটা বাংলাদেশ হোক বা প্রতিবেশী দেশগুলো হোক কিংবা উন্নত দেশগুলো হোক সব দেশের জন্য কিন্তু সিভিল সার্ভিসের গুরুত্বটা অনেক বেশি তো আমরা এখন সাকিবের কাছে একটু যাব আমাদের সেক্ষেত্রে উপর থেকে লাইক প্রশাসনিক যে অতিরিক্ত দায়িত্ব গুলো আমাদের উপর থাকবে ইনিশিয়াল পর্যায়ে সেগুলো আমি শুনতে পাচ্ছেন সরকার কেন হেমি হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা সেই কাজগুলো ঠিক মতো পালন করা সাথে আমাদের বিভিন্ন যে স্থল বন্দর গুলো আছে দেশের যে শুল্ক গোয়েন্দার কাজ গুলো আছে তারপর আমাদের যে ব্যাট কালেকশন গুলো এরপর হচ্ছে শুল্ক নীতি গুলো ঠিকঠাক মতো সব জায়গা গুলোতে আরোপিত হচ্ছে কিনা হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় যে ব্যবসা সম্প্রসারণ হচ্ছে নতুন নতুন পণ্য আমদানি রপ্তানি হচ্ছে সেগুলোর ক্ষেত্রে শুল্ক নীতি গুলোর রিভিজিট বা রিএভালুয়েশন প্রয়োজন আছে কিনা এই সবগুলো সরকারের পলিসির সাথে অ্যালাইন থাকছে কিনা এই কাজগুলো তদারক করা এবং সে অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে ইমপ্লিমেন্ট করা এগুলোই আমাদের কাজ আমি বলবো আমাদের দিক থেকে বলতে চাই অ্যান্ড অন্য নীতি ক্যাডারের কাজগুলো আপনি বললেন সিভিরও বলবো আই গেস থ্যাংক ইউ ভ্যার আমি 
থ্যাংক ইউ জাকির ভাই আমরা আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো আপনি আসলে যে সেক্টরে কাজ করবেন কৃষি যেটা প্রত্যেকটা দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমানে যে একটা যুদ্ধ চলছে তার ফলে প্রত্যেকটা দেশ কতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্পেশালি ফুড গ্রেইন এর জন্য সেটাও আমরা সবাই মোটামুটি জানি তো আপনি একটু কৃষি ক্যাডার কিভাবে আসলে দেশের কোন কোন জায়গায় কাজ করে এবং কোন কোন জায়গায় যারা ইন ফিউচার বিসিএস আসবে তারা কিভাবে কাজ করতে পারবে এর যদি একটা ছোট্ট রিভিউ দিতেন আচ্ছা কৃষি ক্যাটারের ক্ষেত্রে মূলত একজন যখন সুপারিশ প্রাপ্ত হয় তখন হচ্ছে তিনটা ক্ষেত্রে হয় মূলত একটা হচ্ছে এগ্রিকালচার এক্সটেনশন অফিসার হিসেবে বা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হিসেবে তারপরে হচ্ছে সয়েল রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ মানে বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে সায়েন্টিফিক অফিসার হিসেবে এবং যে এগ্রিকালচারাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে এগুলাতে লেকচারার বা ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে এবং বাংলাদেশের যে সরকারি কলেজগুলো রয়েছে এখানে লেকচারার পদেও মানে কৃষি ক্যাডারগুলা মানে নিযুক্ত হয় তো এক্ষেত্রে মানে একজন কৃষি কর্মকর্তা মেইনলি হচ্ছে এগ্রিকালচার এক্সটেনশন অফিসার কৃষি কর্মকর্তা বলতে আমরা যেটা বোঝাই তারা সরাসরি একবারে উপজেলা লেভেলে যে উপজেলা কৃষি অফিসার অফিসারের কার্যালয় রয়েছে সেগুলোতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয় অথবা ডিএইতেও হয় হয়ে তারা সরকারের যে কৃষির যে এক্সটেনশন বা সম্প্রসারণ নীতির যে কাজকর্ম রয়েছে এবং কৃষির যে নতুন নতুন প্রযুক্তি বা নতুন নতুন জাতের যে উদ্ভাবন হয় এসব কৃষককে পৌঁছে দেওয়া এবং কৃষকের মাধ্যমে সেগুলা নতুন ভাবে এস্টাবলিশ করার মেইন কাজই করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তারা এবং একটা উপজেলার তথা জেলার এবং মানে সেখানে হচ্ছে ফার্টিলাইজার ইন্সপেক্টর হিসেবে মানে সার কৃষির অন্যতম উপকরণ হচ্ছে সার এই সারের ইন্সপেক্টর হিসেবে একজন কৃষি কর্মকর্তা সবসময় তদারকির কাজ করে থাকে যাতে সার নিয়ে কোনো চোরাচালান বা ভেজাল কীটনাশক বা কোনো ধরনের দুই নম্বরে না হয় এসব দেখভালের দায়িত্ব একজন কৃষি কর্মকর্তার উপরে বার্তায় আপনারা বুঝতে পারেন যে আসলে বিসিএস এর কাজগুলো কি আমরা হিস্ট্রি থেকে একটু দেখে আসলাম এবং হিস্ট্রির পরে এখন যেহেতু হিস্ট্রিটা অনেক আগে থেকেই বানানো এরকম ছিল তো নতুন নতুন যুগে যে ক্যাডার সার্ভিস কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে কিছুটা সংস্কার হয়েছে তো নতুন ভাবে কিভাবে কাজ করে তার একটা ছোট্ট ভিডিও আপনাদের সামনে আমরা এখন প্রেজেন্ট করব মামুন ভাই একটু আমাকে কনফার্ম করেন যে স্ক্রিনে ভিডিও দেখা যাচ্ছে কিনা যাচ্ছে এবং সাউন্ড ঠিক আছে ওকে
থ্যাংক ইউ এখন আমরা চলে যাব শিববীরের কাছে শিববীর তোমার কাছে একটু ডিফারেন্ট প্রশ্ন আমরা তো বিভিন্ন ক্যাডারে বিভিন্ন কাজগুলো দেখলাম তো একজন নতুন অফিসার হিসেবে তুমি সিভিল সার্ভিসে জয়েন করার পর তোমার আসলে এক্সপেকটেশনটা কি আমরা একটু জানতে চাচ্ছি মূলত এটা তুমি বলবে যারা নতুন ভাবে বিসিএস এর বা বিসিএস এর জন্য পড়াশোনা শুরু করবে অনার্স কিংবা মাস্টার্স অধ্যয়নত ভাবে তারা আসলে কোন মোটিভেশন মানে তারা কি ধরনের চিন্তা নিয়ে বিসিএস এর জন্য পড়াশোনা শুরু করা উচিত মানে তুমি কেন পড়াশোনা শুরু করেছিলে বিসিএস এর জন্য আচ্ছা তাহলে তো আমি একটু আমার ইটা বলতে হয় যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলতে হচ্ছে অবশ্যই আমি পড়াশোনা করেছি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে তো আমার যখন অনার্সে পড়ি তখন আমার মানে বিসিএস এর প্রতি ওই রকম কোনো ফ্যাসিনেশন জাগেনি কিছুই জাগেনি পরে আমার এক কাজিন উনত্রিশতম বিসিএস এ উনি অ্যাডমিন কার্ডার হয়েছিলেন তো ভাইয়ার লাইফ স্টাইল দেখে আমার মানে একটা ইয়ে জাগলো যে ওনার লাইফ স্টাইল অ্যাডমিন ক্যাডার হওয়ার পর থেকে ফ্যামিলিতে বলেন সোসাইটিতে বলেন সব জায়গায় উনি একটু একটু আলাদাভাবে সম্মান পাচ্ছেন এই বিষয়গুলো আমাকে খুব কি মনে হলো যে না আমিও একটু ট্রাই করে দেখি তারপরে যখন ওনার শেষ হলো তারপরে চেষ্টা করলাম তো আল্লাহ প্রথমবারেই সফলতা দিল আলহামদুলিল্লাহ তো আমার কাছে অ্যাডমিনের প্রতি ফ্যাসিনেশনটা জাগার প্রধান কারণ হচ্ছে আমি মানে এই ক্যাডার সার্ভিসটা বা অন্যান্য ক্যাডার আপনার অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে যে যে ক্যাডারে আছে বা যেটা যার স্বপ্ন আমার স্বপ্নটা তৈরি হওয়ার কারণ ছিল হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে আমি আমার খুব কাছ থেকে ভাইয়াকে ভাইয়ার লাইফ স্টাইলটা দেখেছি যেটা আমাকে খুব মানে এই সার্ভিসে আসার জন্য খুব কি মোটিভেট করেছিল আমি যখনই আমি কোনো একটা দাওয়াতে গেলে ইভেন আমার বাসায় পর্যন্ত ভাইয়া দাওয়াতে আসলে ভাইয়াকে যে যেভাবে সবাই রেসপেক্ট করতো সেই বিষয়টা আমাকে খুব খুবই মোটিভেট করেছিল এর বাইরে যদি চিন্তা করি এর বাইরে হচ্ছে সিভিল সার্ভিসে থাকলে আমরা সরাসরি মানে সরাসরি জনগণের সাথে কাজ করতে পারি ম্যাক্সিমাম সার্ভিসে আমি মনে করি আমার অ্যাডমিনেটটার ক্ষেত্রে বলতে পারি আমি প্রথমে আমি যেহেতু নিয়োগ পাব জেলা প্রশাসনে প্রথমে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সেক্ষেত্রে আমি পাবলিক ডিলিংস করতে হবে জনগণের সাথে কাজ করতে হবে এই বিষয়টা আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল সংক্ষেপে বলতে গেলে এটুকুই আর এবং তোমার স্ট্রাগল এর গল্পটা আমরা একদিন শুনবো আচ্ছা তো আমরা চলে যাব এখন সাকিবের কাছে সাকিব কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে শুরু হয় না তো আমার তো যেটা ছিল যে আমি যখন পাশ করলাম টু থাউজেন্ড এইটিনে আমাদের মানে ফাইনাল রেজাল্ট গুলো হয়েছে তো তখন আমি পাশাপাশি অনেক কিছু চিন্তা করছিলাম লাইক হচ্ছে তখন ব্রিটিশ আমেরিকান ট্রোবার করতে আমি তখন জয়েন করি বা তখন হচ্ছে আমি লাইক প্যারাল অনেকগুলো ক্যারিয়ার পাথে চিন্তা করছে লাইক অ্যাবাউট গোয়িং অ্যাবাউট অ্যান্ড গেটিং বেসিয়াস অবশ্যই তো লাইক ইটস লাইক ওয়াই নট এক্সপ্লোরিং অ্যান্ড যেটা আমার জন্য সবচেয়ে বেশি সুইট সুইট করবো সেটাতেই হয়তো যাব এমন একটা ভাবনা ছিল লাইক আই ওয়াজ ওপেন টু অল দা অপশন তো এরপর যেটা হলো যে অ্যাপ্লাই করলাম বিসিএস অ্যাপ্লাই করে রাখলাম দেন জব করতে থাকলাম দেন একটা সময় ফিলি ডেট করলো তো জবে থেকেই মানে লাইক চার পাঁচ মাসের মতো করে অল্প অল্প করে গুছিয়ে গুছিয়ে তো এরপর হচ্ছে পরীক্ষাটা দিয়ে ফেললাম তো লাইক অনেকের ক্ষেত্রে বিসিএস এর ব্যাপারটা যেটা হয় যে তারা এক বসায় অন্য কিছু না করে শুধু এটার কিছু পরীক্ষাটা দেয় আর কি আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেটা না লাইক ইট ওয়াজ মোর লাইক প্রেগনেন্টেড লাইক যখন যেই স্টেপটা ছিল আমি তখনই সেটার জন্য প্রেপ নিয়েছি লাইক পুরো এক্সামটা আমার কাছে ছিল তিনটা ডিফারেন্ট এক্সাম প্রিলিমিনারি রিটেন তিনটা ডিফারেন্ট এক্সাম ছিল যখন যেটা আমি সেটা ওরকম প্রিপারেশন নিয়েছি পাশাপাশি অন্য কিছু চালিয়ে গেছি তো এরপর যেটা হলো প্রিলিমিনারি হলো তো এরপরে বেশ লম্বা একটা সময় বা পরে হচ্ছে রেজাল্ট হলো 
তো যখন হচ্ছে এরপর দেখ রিভিশন পরীক্ষা হবে তো সেই সময়টা আমি বিটিশন এখান থেকে জবটা ছেড়ে দিলাম পর স্যাক্রিফাইস করলাম এখানে একটা তো এরপর হচ্ছে শুরু করলাম বেশি দিন সময় পাইনি ইট ওয়াজ লাইক থ্রি মান্থস অনলি তো জানুয়ারিতে পরীক্ষা দিয়ে ফেললাম পরীক্ষা দেওয়ার পর তো কোভিড এর একটা বিরাট একটা সময় হচ্ছে তখন একটা গ্যাপ গেল কিছু দিন বসে থাকা পরে তখন ভাবলাম যে যেহেতু দেরি হচ্ছে একটু ওয়াই নট ট্রাই সামথিং এলস তো সেই ভাবনা থেকে একটা পরীক্ষা দিলাম হচ্ছে আছে বড় প্রক্রিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড যেটা হচ্ছে পেট্রো বাংলার অধীনস্থ পেশা প্রশাসিত প্রতিষ্ঠান আমরা হয়তো বিসিএস এর অনেকে আপনাদের মধ্যে অনেকে হয়তো বা জেনে থাকবেন প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে তো এটা দিনাজপুরে তো ওখানে জয়েন করলাম তো জয়েন করার পরে কিছুদিন পরে এক বছরের মতো জব করলাম এরপর আবার শুরু হলো হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কোভিড এর বাড়তে থাকলে প্রকল্প এর মধ্যে হচ্ছে আমি একটা ইয়া নিলাম অফার পেলাম ক্যানাডা থেকে ইউনিভার্সিটি অফ নাইন থেকে মাস্টার্স করার জন্য এমএসসি ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তো একটা বছর অনলাইনে করলাম পুরো সময়টা এর মধ্যে হচ্ছে আবার শুরু হয়ে গেল লাইক ভাইবার এগুলো শুরু হলো তো ওর মধ্যেই ভাইবা দিলাম ভাইবা দিয়ে কোম্পানি থেকে একটা কাজে লিস্ট নিলাম নিয়ে হচ্ছে গেলাম গিয়ে হচ্ছে ক্যানাডাতে থাকলাম ক্যানাডাতে থেকে ফাইনাল রেজাল্টটা পেলাম তারপর হচ্ছে দেশে চলে আসলাম জয়েন করার জন্য বিকজ এটা আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এই সুযোগটা যদি আমি পাই তো এটা হচ্ছে ভালো আর কি হতে পারে সেই ভেবেই দেশে আসা আর পরবর্তীতে যেহেতু আমাদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রয়েছে অন্য যে কোনো সময় গিয়ে এটা লাইক কমপ্লিট করার সুযোগও থাকবে তো আমি মনে করবো যে যারা প্যারালাল ক্যারিয়ার পাস নিয়ে ভাবতে চান অ্যাকচুয়ালি ইটস পসিবল বিকজ যেহেতু অনেকে ভাবতে চান ভাবতে পারেন যে বিশেষটা লাইক চার বছরের একটা লম্বা একটা জার্নি আমি এটা পারবো কিনা বা এই পুরো সময়টায় আমি হচ্ছে জাস্ট অন্য কিছু থেকে ইয়া হয়ে যেতে পারি কিনা লাইক আমার অ্যাটেনশন ডাইভার্টেড হয়ে যেতে পারে কিনা আমি বলবো যে তাদের জন্য যে না অন্য কিছু তারা করতে পারে এই পুরো বিশেষটাকে একবারে লাইক একটা বিগ গোল মনে না করে তিনটা তিনটা পরীক্ষা মনে করা উচিত তো আই থিঙ্ক সে সেক্ষেত্রে মধ্যে আগালে জিনিসটা মানে অনেকটা সহজ হতে পারে অনেক ধন্যবাদ চৌধুরী থ্যাংক ইউ সাকিব আপনি যখন জয়েন করবেন আপনি যে ক্যাডারে জয়েন করেন না কেন আপনার ইনিশিয়াল পজিশনটা বলা হবে আসলে গ্রেট নাইন মূলত সিভিল সার্ভিসটা শুরু হয় গ্রেট নাইন থেকে তো ওইখানে বিসিএস ফরেন অ্যাফেয়ার্স একটা দেয়া আছে যেমন আপনি জয়েন করবেন সহকারী সচিব হিসেবে যদি মাঠ প্রশাসনে হন তাহলে সহকারী কমিশনার হিসেবে যদিও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে সহকারী সচিব পোস্টটা আসলে পূরণ হয় না এই মিনিস্ট্রিতে যারা থাকে তারা প্রমোশন পেয়ে আসে সহকারী কমিশনার হিসেবে করবেন তারপর যখন মিনিস্ট্রিতে আসবেন সিনিয়র সহকারী উপসচিব এইভাবে যাবেন তো এখানে দেন পুলিশ হলে সহকারী পুলিশ সুপার কিংবা কাস্টমস হলে সহকারী কমিশনার কিংবা উচ্চ বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারবেন তো একটা ছোট্ট গ্যাপ এখানে আসলে থাকে সেটা অনেকেই জানে না কারণ এই প্রশ্নটা আপনি জীবন অনেকবার শুনবেন যে একটা মানুষ সে হয়তো বা ডাক্তারি পড়ছে বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে বা বাংলা পড়ছে কিংবা সাহিত্য পড়ছে সে ফরেন অ্যাফেয়ার্স এর কি বুঝবে বা সে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর কি বুঝবে বা সে ট্যাক্স এর কি বুঝবে আসলে এই যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আমি যদি এটাকে প্রপারলি আসলে নাউন করি আমাদের আমরা যারা জয়েন করেছি আমরা আসলে কেউ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি না আমরা আসলে সহকারী সচিব শিক্ষানবিশ একইভাবে কেউ যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে জয়েন করে তারও নাম হবে সহকারী কমিশনার শিক্ষানবিশ একইভাবে কেউ যদি পুলিশে জয়েন করে তারও নাম হবে আসলে শিক্ষানবিশ এবং এই শিক্ষানবিশটা দুই বছর পর্যন্ত স্টে করবে আপনাকে বেশ কয়েকটা কন্ডিশন এখানে ফুলফিল করতে হবে এক হলো তিনটা এক্সাম আছে এই তিনটা পরীক্ষায় পাশ করতে হবে পুলিশের জন্য এটা চারটা বাকি সব ক্যাডারের জন্য তিনটা দেন আপনাকে এই দুই বছর যে আপনি চাকরি করছেন আপনার একটা ভালো এটাকে আমরা বলি এনুয়াল পারফরমেন্স কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট যদি এটা নামটা কিছুদিন পর চেঞ্জ হবে আপাতত বলা হয় এনুয়াল কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট বা পারফরমেন্স আপনি আসলে কেমন কাজ করেছেন সেটা জানতে হবে এবং এই দুই বছরের মধ্যে আপনাকে একটা রিগুরাস ট্রেনিং এর মধ্যে যেতে হবে যে ট্রেনিং এর একটাকে বলা হয় বিপিএটিসি এর আন্ডারে এফটিসি ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্স এই ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্সটাকে আমরা অনেকটা 
অ্যালাইনমেন্ট ট্রেনিং কোর্স আসলে হিসেবে দেখি তো অ্যালাইনমেন্ট ট্রেনিং কোর্স আসলে কি অ্যালাইনমেন্ট হলো আপনি বাংলা থেকে আসছেন ইংরেজি থেকে আসছেন সাহিত্য থেকে আসছেন ডাক্তারি থেকে আসছেন মেডিকেল থেকে যেখান থেকে আসছেন না কেন আপনাকে সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে একটা ভালো আইডিয়া দিয়ে দিবে কেরা দিবে যারা অলরেডি চাকরি করতেছে কিংবা যারা অনেক সিনিয়র কিংবা যারা আমাদের জনপ্রশাসনে আছে কিংবা যারা পাবলিক দ্বারা নির্বাচিত মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট তারা আসলে কি ধরনের অফিসার চাই এবং ডেফিনেটলি আপনার সিনিয়র কলিগ যারা থাকবে তারাও আপনাদেরকে সিভিল সার্ভিস ব্যাপারটা কি এটা সম্পর্কে একটা ভালো ট্রেনিং দিবে এর বাইরে এখন যদি আপনার ফরেন সার্ভিস আপনার হয় ক্যাডার বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয় আপনার ক্যাডার পুলিশ যদি হয় আপনার ক্যাডার তাহলে আপনি প্রথমে যে ট্রেনিংটা পেলেন সেটা হলো সিভিল সার্ভিসের একটা ট্রেনিং তারপর আপনাকে ফরেন সার্ভিস অফিসার বানাতে হবে মানে আপনি এখন সিভিল সার্ভিস হলেন বা সিভিল সার্ভেন্ট হলেন দেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসার বানাতে হবে কিংবা পুলিশ অফিসার বানাতে হবে তার জন্য এখানে প্রায় এক বছরের একটা ট্রেনিং আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পাঁচ মাসের ট্রেনিং আছে পুলিশের এক বছরের সারদায় শারীরিক কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে ট্রেনিং আছে এডুকেশন ক্যাডারের ট্রেনিং আছে বিসিএস হেলথের ট্রেনিং আছে কৃষি ক্যাডারের ট্রেনিং আছে যেই ক্যাডারই বলেন না কেন স্পেসিফিক আর একটা ট্রেনিং দিয়ে আপনাকে ওই ক্যাডার সম্পর্কে জানানো হবে তাহলে প্রথমত আপনাকে সিভিল সার্ভেন্ট বানানো হবে দেন আপনাকে স্পেসিফিক ওই ক্যাডারের ট্রেনিংটা করে ওই ক্যাডারের জন্য সব ধরনের ওরিয়েন্টেশন করানো হবে এবং পার্ট অব দ্য জব জব এর মাঝখানে বেশ কিছু ট্রেনিং থাকবে যেন আপনি প্রপারলি কাজটা করতে পারেন প্রপারলি কাজ কাজটা আসলে কি এখানে দেখেন যে মহা পুলিশ পরিদর্শক আলটিমেটলি আইজিপি আর কি যিনি পুলিশের যত ধরনের ডিসিশন হবে সেই ডিসিশনের হোতা কিন্তু উনি ম্যাক্সিমাম ডিসিশন ওনার হাত দিয়ে আসবে বাকিরা তাকে সাহায্য করবে তাহলে যখন আপনি আইজিপি হবেন বা এডিশনাল আইজিপি হবেন আপনি যে ডিসিশন গুলো নিবেন সেগুলোর জন্য প্রপারলি নিতে পারেন তার জন্য কিন্তু লম্বা সময় ধরে আপনাকে কাজ করতে হবে অন দ্য জব ট্রেনিং নিতে হবে এবং স্পেশাল কিছু ট্রেনিং নিতে হবে একইভাবে আপনি যদি কাস্টমস এ থাকেন এজ এ চেয়ারম্যান আপনাকে বড় বড় ডিসিশন গুলো নিতে হবে কোন জায়গায় ভ্যাট বসাতে হবে কোন জায়গায় ডিউটি কমাতে হবে কোন প্রোডাক্টের উপরে ডিউটি বাড়ালে সরকারের মুনাফা বেশি হবে কোন প্রোডাক্টে ডিউটি ছাড় দিলে দেশের যে শিল্পগুলো সেগুলো অগ্রগতি বেশি হবে সো এই চেয়ারম্যান স্যার যে ডিসিশন গুলো নিবেন তার জন্য তাকে সাহায্য করবেন এবার সবাই এবং এখানে যারা আছেন তারা আসলে প্রত্যেকজনই অভিজ্ঞতা এবং কার্য দক্ষতা অর্জন করে পরের ধাপে আস্তে আস্তে যাবেন একইভাবে আপনি যদি ফরেন সার্ভিস অফিসারের ফরেন সেক্রেটারি হয়ে যান আলটিমেটলি টপ ডিসিশন মেকার হয়ে যান তাহলে কিন্তু আপনাকে যে ডিসিশন গুলো নিতে হবে সেই ডিসিশন গুলো নিতে নিচের সবাই আপনাকে সাহায্য করবে এবং এদেরও কাজ হলো ফরেন সেক্রেটারি যে ডিসিশন গুলো নিচ্ছে সেই ডিসিশন থেকে শিখে শিখে উপরের দিকে আগান তো এটা হলো বিসিএস এর একটা অন্যতম কাজ বা বিভিন্ন ক্যাডার যারা থাকে তাদের অন্যতম কাজ যে এর মাধ্যমেই এই ট্রেনিং এর মাধ্যমে পড়াশোনার মাধ্যমে আপনি আলটিমেটলি মূল ডিসিশন মেকার হতে পারেন তো আমরা এখন একটু জাকির ভাইয়ের কাছে যাব জাকির ভাইয়া কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জাকির ভাইয়া আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি দাদা আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে বাংলাদেশে অনেক প্রফেশন আছে ডেফিনেটলি সবগুলো প্রফেশনের প্রতি আমরা সম পরিমাণ সম্মানশীল আপনি বিসিএস এর প্রতি কেন আগ্রহী হলেন আসলে মানে আমরা যখন ভার্সিটিতে ভর্তি হলাম তখন দেখলাম যে বড় ভাইদের অনেকেই মানে বিশেষ ক্যাডার হচ্ছে বিশেষ ক্যাডার হচ্ছে তখন তো অত বুঝতাম না যে বিশেষ ক্যাডার আসলে কি হ্যাঁ পরবর্তীতে ভাইদের কাছে যাওয়ার কারণে অনেক ধারণা পাইলাম যে বিশেষ ক্যাডার একটা মানে সম্মানিত জব এটা সোশ্যাল ডিগনিটি আছে অনেক সম্মান আছে এবং এখানে হচ্ছে মানে জনগণের সাথে মিশে কাজ করা যায় মানে ডাইভার্সিফিকেশন আছে এসব দেখেই মানে আমার প্রথমে ভালো লাগছিল যে আমিও একদিন বিসিএস ক্যাডার হব এবং এই স্বপ্ন থেকেই আর কি আজকের এই বিসিএস ক্যাডার হওয়া আর কি এটাই এবং আপনি তো জানেন যে বিসিএস ক্যাডারদের আলটিমেটলি পাবলিকদের সাথে ডিরেক্টলি কাজ করতে হয় সেটা যেই ক্যাডারই হোক না কেন অনেকে ভাবে যে কিছু ক্যাডার আছে যারা শুধুমাত্র বিভিন্ন মিনিস্ট্রিতে কাজ করে বা বাইরে কাজ করে যে ক্যাডারই হোক না কেন তাকে পাবলিকের সাথে ডিল করতেই হবে এবং ইনিশিয়াল পর্যায়ে সেটা প্রচুর পরিমাণে তো আপনি নিজেকে পাবলিক ডিলিংস করার জন্য কি প্রস্তুত করেছেন কিভাবে এখানে পাবলিক ডিলিং করার জন্য আসলে মানে এখানে তো সরকারি সেবাকে জনগণের দোর ঘোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যই তো সিভিল সার্ভিস তো ওই মোটিভেশন নিয়েই ওই রকম মোটিভ নিয়ে আসলে এই পরীক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমরা মানে পরীক্ষা দিয়েছি এবং ক্যাডারি সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছি এবং ভবিষ্যতে যখন মানে গ্যাজেটের পরে জয়েন করব তখন তো সেখানে রুট লেভেলে জয়েন করতে হবে মানে উপলে উপজেলা পর্যায়ে আমাকে জয়েন করতে হবে এবং সেখানে কিন্তু মানে আমি যেখান
আপনাকে অনেক সম্মান করবে মানে আপনি একজন বিশেষ ক্যাডার অফিসার মানে তাদের কাছে অনেক বড় কিছু এবং তারা আপনার কাছে অনেক বড় কিছু মানে আশা করবে মানে জনগণ জনগণের জন্য সরকারের যে মানে সেবাগুলো আছে তারা মানে সেগুলাই আপনার মাধ্যমে পাওয়ার চেষ্টা করবে আর কি এটাই থ্যাংক ইউ জাকির ভাইয়া তো জাকির ভাই যে কথাগুলো বলছে যে আসলে বিসিএস এ যদি আপনি জয়েন করেন বা বিসিএস আপনার আগ্রহ থাকে আলটিমেটলি আপনার কিছু সুযোগ সুবিধা থাকবে তার মধ্যে একটা পদমর্যাদা অবশ্যই মানুষজন আপনাকে সম্মান করবে সামাজিক মর্যাদা থাকবে চাকুরির নিরাপত্তা কিছু থাকবে ভালো বেতন সুযোগ সুবিধা পাবেন এবং সাকিব শুরুতে যে কথাটা বলেছিল যে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সাকিব কিন্তু বাইরের একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছিল বাট সে চলে এসেছে বটেতম বিসিএস এর সুপারিশ প্রাপ্ত হয়ে তার অন্যতম কারণ হলো ও আমাদের বর্তমান গভর্নমেন্ট যেটা চাই যে আসলে সিভিল সার্ভিসে যারা থাকবে তারা যেন পর্যাপ্ত শিক্ষিত হয় এবং তাদের জন্য হায়ার এডুকেশনের প্রতি আগ্রহটা থাকে যার ফলে বেশ কিছু স্কলারশিপ কিন্তু এখন প্রচলন আছে যে কোনো একটা স্কলারশিপ নিয়ে আপনি বাইরে যেতে পড়তে পারবেন এবং আলটিমেটলি আপনার মূল যে কাজ যে আলটি যে কোন সেক্টরে কোন কাজটা করলে দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি উপকার পাবে সেই নীতিগুলো নির্ধারণ করা তো সেই নীতি নির্ধারণ করার জন্য যতভাবে নিজেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় যতভাবে জ্ঞান অর্জন করা যায় সবই কিন্তু আপনাকে করতে হবে আচ্ছা এখন এই বিসিএস নিয়োগের যে প্রসেস গুলো প্রথম প্রসেস হলো অবশ্যই একটা এমসি কিউ পরীক্ষা হবে দ্বিতীয় প্রসেস হলো একটা রিটার্ন পরীক্ষা হবে এবং তৃতীয় প্রসেস হলো একটা দুইশো নম্বরের ভাইভা পরীক্ষা হবে তো আমি আহ শিববীরের কাছে একটু ছোট করে জানতে চাইব শিববীর কে আছো আমার সাথে জি আছি দাদা প্রচন্ড তথ্য ভিত্তিক প্রচুর ডেটা মনে রাখতে হয় সাল মনে রাখতে হয় তো তোমার কি মনে হয় শুধুমাত্র কিছু ডেটা মুখস্থ করা কি ভালো নাকি আসলে ডেটাটা কেন মুখস্থ করতেছি সেটার কারণটা কি ইতিহাসটা কি এটা শিখলে কোন কোন জায়গায় আমি কাজে লাগাতে পারবো এইভাবে পড়াশোনা করা উচিত তোমার মধ্যে কি মনে হয় দাদা অবশ্যই মানে আমার আমি যে কোনো কিছুই পড়ার ক্ষেত্রে সংক্ষেপে কোনো কিছু পড়া সেটা আমি বিশ্বাস করি না আমি যদি আমার প্রস্তুতির এটা সংক্ষেপে বলি তাহলে মনে হয় একটা স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে আমি কি সেই সময়টা পাবো দাদা হ্যাঁ হ্যাঁ শিবির অবশ্যই আচ্ছা আমি বলি তাহলে আমার গ্রাজুয়েশন শেষ হয়েছিল দুই সালের অগাস্ট মাসে সেপ্টেম্বর থেকে আমি বিসিএস এর প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছিলাম তো আমি সময় পেয়েছিলাম ছয় থেকে সাত মাস তখন মানে চল্লিশতম বিসিএস প্রিলিতে আগে সাত মাস এমন টাইম পেয়েছিলাম তো দেখা গিয়েছে যে প্রস্তুতি নিতে গিয়ে আমার কিন্তু একদমই একদম আমি হচ্ছে ভিগেনার তখন মানে এর আগে কখনোই সেভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি হয়তো টুকিটাকি এটা ওটা ম্যাথ ইংলিশ এগুলো করতাম তো প্রস্তুতি নিতে গিয়ে আমি প্রতি মানে আমার যে প্রত্যেকেরই কিছু স্ট্রেংস উইকনেস আছে তো আমি যে দেখলাম যে আমার খুব বেশি স্ট্রেংস নাই দুই একটা সাবজেক্ট একটু পারি এছাড়া আর কিছুই পারি না আর সব কিছু হচ্ছে আমার কাছে নতুন এমন মনে হচ্ছে প্রস্তুতি নিতে গিয়ে প্রত্যেকবারই আমি হিমশিম খাচ্ছিলাম আমার মনে হচ্ছিল যে আমি যদি আগে থেকে যদি প্রস্তুতি নিতে পারতাম তাহলে খুবই ভালো হতো আমার পরিচিত অনেক সিনিয়রদের সাথে কথা বলতে গেলে দেখতাম যে একটা বিষয়ে ওনারা অনেক ডেফথ নলেজ আছে কিন্তু আমি কিছুই বলছি না আমার আছে ওই দুই একটা ডাটা জানি আমি এর বাইরে কিছুই জানি না তো যাক আমি দেখা গেছে অন্যরা যেটুকু পরিশ্রম করেছে আমার মনে হয়েছে আমি হচ্ছে দেড় গুণ দুই গুণ বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছে ওই অল্প সময়ে সেই নলেজটা অর্জন করার জন্য আমার এটা গেল পিলিতে যাক পিলি তো হচ্ছে পিলির জন্য আমি এক সেট বই পড়েছি ওভাবে পিলি পাশ করলাম কিন্তু রিটেনে গিয়ে আমার কাছে মনে হলো রিটেন তো হচ্ছে সিলেবাসটা অনেক বড় কিন্তু সময়টা পাই আমরা চার থেকে পাঁচ মাসের একটা সময় পাই ওই সময়ে ওই সিলেবাসটা শেষ শেষ করা সোটাফ মানে আমি যদি সংক্ষেপে পড়ি তাহলে একটা আলাদা বিষয় কিন্তু আমি প্রত্যেকটা সিলেবাস ধরে ধরে প্রত্যেকটা টপিকে আমি একটা স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে পরীক্ষা দিতে গেলাম সেটা খুবই কঠিন হয় তখনও রিটার্নের সময় আমার মনে হয়েছিল আগে থেকে যদি আমার একটু গোছানো থাকতো পড়াটা তাহলে মনে হয় আরো সহজ হয়ে যেত এটা গেল রিটার্নে এবার ভাইবাতে আসি ভাইবাতে এসে ভাইবা সম্পর্কে আমি একটু জানতে যখন শুরু করলাম তখন বুঝতে পারলাম ভাইবাতে আপনাকে আসলে কয়টা এমসি কিউ জিগায় না যে আপনি বলেন ইউক্রেনের রাজধানীর নাম কি মঙ্গোলিয়ার মুদ্রার নাম কি 
এরকম কিছু জিজ্ঞেস করে না ভাইবাতে আপনাকে হয়তো গেলেন পরিচয় জানলো জানার পর একটা সময় গিয়ে একটা টপিক নিয়ে আলোচনা শুরু করে আপনার সাথে আলোচনা করে আলোচনা করে ডিসকাস করে বুঝতে চায় আসলে আপনার ওই টপিকটাতে কতটুকু ডেপথ নলেজ আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখন আবার সেই প্রিলিতে ফিরে যাই ডেপথ নলেজ আছে রিটেনে ভাইবাতে আপনার দেখতে চায় রিটেনও একই অবস্থা আপনি একটা জিনিস সম্পর্কে লিখতে হলে আপনার এটা সম্পর্কে একটা ডেপথ নলেজ লাগবে আর প্রিলিতে হচ্ছে একটা টপিক আপনি ধরেন আমরা সাধারণত এটাই করি প্রিলিতে প্রিলি বেসড কিছু ডাটা মুখস্থ করি বা ওটাকে বেশি ফোকাস দেয় কিন্তু ধরে নেন আমি আমি একটা টপিক ধরলাম ইন্টারন্যাশনাল একটা টপিক ধরলাম ধরেন ইউক্রেন রাশিয়া যে যুদ্ধটা এটা সম্পর্কে আপনার ডেপ নলেজ আছে তাহলে আপনি প্রিলিতে মানে ইউক্রেন রিলেটেড যদি কোনো একটা প্রশ্ন আসে আপনি কোনো না কোনো ভাবে আপনি কানেক্ট করতে পারবেন আপনার সাথে আপনি এটা জানেন না এমন আমার বেশ কিছু পরীক্ষাই হয়েছে আমি দেখা গেছে ওই টপিক আমি পড়েই যাইনি কিন্তু আমি নিয়মিত পত্রিকা পড়েছি ইন্টারন্যাশনাল পেজটা নিয়মিত পড়া হতো কোনো না কোনো ভাবে আমি ওটা অ্যান্সার করে আসতে পারছি বা আমার রিটার্নে এগুলো ডিটেলস পড়েছি কোনো না কোনোভাবে উত্তর করে আসতে পারছি তো যার কারণে হচ্ছে আমার আমি সবসময়ই প্রেপার করি হচ্ছে যেই টপিকটাই আমি পড়ব একটু ভালো মতো পড়বো ওটা একটু গুছিয়ে পড়বো প্রিলিভেস্ট কয়টা ইনফরমেশন পড়ে গিয়ে পরীক্ষা দিব এটাতে অন্তত আমি বিশ্বাসী না কারণ আমি এটা এই ভুলটা আমি করেছিলাম আমি প্রিলিমিনারিতে প্রথমবার এই ভুলটা করেছি আমি ভুল না বলা বলা চলে না আমি আসলে ওই সময়টা পাইনি যে ডেপ নলেজ ওই টাইমে নিব ওই অল্প কিছুদিনে সেটা পারিনি পরে আমি চেষ্টা করেছি এটা যাতে আর না হয় পরের বিশেষ গুলো থেকে আর সেই ভুলটা হয়নি একচল্লিশ তেতাল্লিশ যেগুলো দিলাম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ শিবির শিবির আসলে কয়েকটা পয়েন্ট খুব সুন্দর করে তুলে ধরছে যেটা আমার প্রিপারেশনের সময় আমার মনে হয়েছে সাকিবেরও মনে হওয়ার কথা বা শিবিরের তো মনে হলোই জাকির ভাই হয়তো বা আমাদের সাথে অ্যাড করতে পারেন এটাতে যে বিসিএস এর যে আলটিমেটলি পড়াশোনাটা এটা আপনাকে কখনোই পড়াশোনা হিসেবে করতে হবে না যদি আসলে আপনি জাস্ট রেগুলার একটু আপডেটেড থাকেন একটা কাজ আমার যেটা মনে হয় আর কি এখন তো জয়েন করছে অনেকদিন হয়ে গেছে একটা কাজ যদি আপনি এক দুই বছর বা তিন বছর ধরে করেন তাহলে আপনার বিসিএস এর কোনো প্রিপারেশন দরকার নেই সেটা হলো আপনি প্রতিদিন যদি পেপার পড়েন আপনি প্রতিদিন মানে এভরি ডে কিছু অ্যাক্সিডেন্টাল কারণে হয়তো বা কোনো কোনো দিন বাদ যেতে পারে যদি প্রতিদিন এক দুই ঘন্টা করে পেপার পড়েন আপনি যদি জানেন যে দেশে কি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিষয়টা জানেন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো কি করতেছে বা আমরা যেগুলোকে ডেভেলপড কান্ট্রি বলে তারা কি করতেছে এবং পলিটিক্স এবং ইকোনমি এরা কিভাবে কানেক্টেড টু ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ইন ফিউচার যখন প্রিপারেশন আপনারা প্রপারলি শুরু করবেন দেখবেন এই দুইটাই সব জায়গায় আসতে আসে কিছু ইকোনমিক্যাল বিষয় পলিটিক্স এর জন্য চেঞ্জ হয় কিছু পলিটিক্যাল বিষয় ইকোনমিক্স এর উপর ডিপেন্ড করে চেঞ্জ হয় আলটিমেটলি পলিটিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্স পলিটিক্যাল ইকোনমিক্স এটাই পুরো বিশ্বকে কন্ট্রোল করে ফেলতেছে মাঝে মাঝে মানুষ কনফিউজ হয়ে যায় আসলে পলিটিক্স বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি ইকোনমিক্স বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি যদি চিন্তা করেন ইকোনমিটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইকোনমি তো বুঝেন বাণিজ্য ব্যবসা বাণিজ্য তাহলে চায়না এবং ইউএস এর সবচেয়ে ভালো বন্ধু হওয়া উচিত ছিল ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইকোনমিক্যাল পার্টনারশিপ আছে কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না তাহলে কি পলিটিক্স সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ না সব পলিটিক্স যদি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতো তাহলে কিন্তু রাশিয়ার সাথে ইরানের সম্পর্ক ভালো হতো না কিংবা টার্কির সম্পর্ক ভালো হতো না বা মিডল ইস্টের সম্পর্ক ভালো হতো না ইটস ভেরি কমপ্লিকেটেড এই জন্যই বললাম যে বিসিএস বিসিএস কে যদি আমি রিপ্রেজেন্ট করি এটার পড়াশোনাটা আসলে একটা অভ্যাস কিরকম অভ্যাস যে আপনি দেশের ভিতরে কি হচ্ছে জানতেছেন বিশ্বে কি হচ্ছে সেটা জানতেছেন কোন কোন বিষয়টা ইকোনমিক্যাল ইস্যুর জন্য পরিবর্তন হচ্ছে সেটা আপনি জানতেছেন শ্রীলঙ্কায় আসলে কি হচ্ছে আপনি হয়তো বা পেপার পত্রিকায় অনেক কিছু পড়তেছেন আসলেই সেগুলো প্রপার ডাটা কিনা ডোন্ন হয়তো বা সেখানে কোনো পলিটিক্যাল ইস্যু আছে আসলে সেটা সত্যি কিনা আপনি জানেন না কিন্তু আপনি যদি দেখেন শ্রীলঙ্কার ইস্যুটা হুট করে হয় নাই আপনি যদি লাস্ট দুই বছর ধরে পেপার পড়তেন আপনি বুঝতেন যে আচ্ছা এটা তো হতেও মানে অনেকগুলো কান্ট্রি অনেকগুলো অর্গানাইজেশন আগে থেকেই বলে রাখছে যে এরকম কিছু ঘটনা ঘটতে পারে তারপর দেখেন অনেকগুলো পেপার পত্রিকায় বা মানুষের আলোচনায় আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশ পরবর্তী শ্রীলঙ্কা হতে যাচ্ছে কিনা আপনি যদি আসলেই জানেন যে শ্রীলঙ্কার বর্তমান ঘটনাটা কেন ঘটছে এবং ওই সব সেক্টরে বা ওই সব পয়েন্টে বাংলাদেশের অবস্থাটা কি আপনি একদম এক কথাই বলে দিতে পারতেন যে বাংলাদেশের আশেপাশেও নেই ফার ফার বেটার দেন শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশের এমন কোনো পয়েন্ট নাই এমন কোনো শর্টকামিংস নাই যে বাংলাদেশ ওই শ্রীলঙ্কার পথে হাঁটতেছে বাট আপনি তো একজন একটা শুনতেছেন আপনি হয়তো বিশ্বাস করতেছেন সো এই বিষয়টা আর কি যে আপনাকে শুধু সচেতন করে তোলা এই সচেত একটা সচেতন ব্যক্তি যে
যেখানে টেস্ট করা হবে আপনি এক্স্যাক্ট নলেজটা জানেন কিনা এটা হলো প্রথম স্তর বিসিএস বা প্রথম স্তর যেটা এমসিকিউ एग्जाम সেখানে টেস্ট করবে যে আপনি এক্স্যাক্টলি ওই নলেজটা জানেন কিনা তা আপনাকে যখন বলবে যে উড়িষ্যা বন্দর থেকে খাদ্য এখন আফ্রিকাতে যাচ্ছে বা ইউরোপে যাচ্ছে উড়িষ্যা বন্দরটা যে আসলে ব্ল্যাক সিতে বা ইউক্রেনের সাথে কানেক্টেড সেটা আপনি জানেন কিনা নাকি আপনি সেখানে সৌদি আরব ঢাকা দিয়ে আসলেন নাকি নেপাল ঢাকা দিয়ে আসলেন বা ভুটান ঢাকা দিয়ে আসলেন দেন আপনাকে হয়তো বা আরেকটা প্রসেস করতে পারে যে ঠিক আছে আপনি জানলেন যে উড়িষ্যাতে উড়িষ্যা উড়িষ্যা বন্দর থেকে খাদ্য গুদাম আসতেছে আফ্রিকাতে হয়তো বা এখন যেহেতু খাদ্য গুদাম আসতেছে এখন হয়তো বা দুর্ভিক্ষ নাও হতে পারে বা একটু সিচুয়েশন ভালো হতে পারে তাহলে কেন তাহলে উড়িষ্যা বন্দরটা ওপেন করে দিল কেন এটা আপনাকে জানতে হবে তো এটা কিন্তু এক কথায় উত্তর না এটা আপনাকে বুঝতে হবে যে আসলে ইউক্রেনের গুরুত্বটা কি রাশিয়ার গুরুত্বটা কি খাদ্যের সাথে আফ্রিকারই গুরুত্বটা কি তাহলে আপনাকে এখানে পলিটিক্সটা জানতে হবে এবং এখানে ইকোনমিটাও জানতে হবে এবং ওই খাদ্যের গুরুত্বটা কি সেটাও জানতে হবে তাহলে সেটা বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে তখন টেস্ট করা হবে আপনার লিখিত পরীক্ষা তো সেখানে আপনাকে বাংলায়ও টেস্ট করবে ইংরেজিতেও টেস্ট করবে বাংলাদেশের উপরে টেস্ট করবে এবং ইন্টারন্যাশনাল উপরে অবশ্যই টেস্ট করবে লাস্ট ওয়ান আপনি টু দা পয়েন্ট উত্তর করতে পারেন আপনি এটাকে ব্যাখ্যা করতে পারেন এইবার আপনি মানুষের সাথে কিভাবে কথা বলতে পারেন আপনার আচরণ কেমন ভাবভঙ্গি কেমন কারণ আবারও বলে রাখি সিভিল সার্ভিস যে সিস্টেমেটিক প্রসেসের কথা আমি বললাম এটার কাজ কি সরকারের সাথে জনগণকে কানেক্ট করে দেওয়া তাহলে সরকার যাদের মাধ্যমে জনগণকে সেবা দিতে যাচ্ছে তাদের আচার ব্যবহার চলন ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা এগুলো টেস্ট করার জন্য কিন্তু এই মৌখিক পরীক্ষাটা হয় কখনোই ভাববেন না মৌখিক পরীক্ষা শুধু জ্ঞান অন্বেষণের পরীক্ষা নো আপনার জ্ঞান টেস্ট করা হয়ে গেছে আপনি ওই জ্ঞানটা মানুষের সামনে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ আপনি একটা ইনফরমেশন যদি না জানেন সেটা মানুষকে কিভাবে বলেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ ওকে তো এই তিনটা স্টেপ যদি আপনি পার হন তাহলে আপনাকে সুপারিশ করবে এবং এই যে বিগত বিসিএস গুলো আপনারা তো ফাউন্ডেশনের জন্য বলছি তো বিগত বিসিএস গুলো সম্পর্কে আপনার জানা উচিত দেখেন পঁয়ত্রিশ তম বিসিএস থেকে আমরা এখানে স্ট্যাটাসটা এখানে দিয়েছি তো পঁয়ত্রিশ তম বিসিএস দেওয়ার কারণ হলো পঁয়ত্রিশ বিসিএস এ এসে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে কিরকম পরিবর্তন সিলেবাসে পরিবর্তন আসে নাম্বারে পরিবর্তন আসে সাবজেক্টের কিছু টপিকে পরিবর্তন আসে দেখছি আমরা এখন স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে পঁয়ত্রিশকে ধরে নেই এবং আপনারা যারা প্রিপারেশন নেবেন বেস্ট হলো পঁয়ত্রিশকে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরে আপনার প্রিপারেশন নেয়া বা পঁয়ত্রিশ থেকে শুরু করে দেখেন দুই লাখ দুই লাখ দুই লাখ মানে প্রতি বছর যদি আপনি যান দেখবেন প্রতিযোগীর সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে ফর্টি ফোর এ কম ছিল তারও কারণ আছে যে আমি দেখেন এটা আপনি যদি রেগুলার পত্রিকা বলেন আপনি জানতে পারবেন ফর্টি ফোর এ প্রতিযোগী সংখ্যা কম ছিল কারণ কোভিড এর জন্য অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা নিতে পারে নাই বা সরকারি কলেজগুলো পরীক্ষা নিতে পারে নাই পরীক্ষা না নিলে অ্যাটলিস্ট অ্যাপিয়ার্ট না হলে অ্যাপ্লাই করা যায় না দ্যাটস ওয়াই কিন্তু ফর্টি ফোর এ নাম্বারটা একটু কম আদারওয়াইজ এই সংখ্যাটা বাড়তেই আছে এবং আপনারা যখন পরীক্ষা দিবেন এটা হয়তো বা আরো বেড়ে যাবে তো এই যে বিশাল বড় সংখ্যা দুই লাখ তিন লাখ চার লাখ চার লাখ পঁচাত্তর হাজার আসন কিন্তু দেখেন তেমন একটা কিন্তু বাড়েনি বা আসন তেমন একটা বাড়ানো কিন্তু সম্ভব না দুই হাজার থেকে হয়তো বা বাইশশো হবে বা তেইশশো হবে সেটা কখনো পাঁচ হাজার তো আর হবে না তাহলে এত বড় সংখ্যক পরীক্ষার্থীর মাধ্যম মধ্যে যদি আপনি নিজেকে সিলেক্ট করাতে চান তাহলে আপনাকে একটা পরিশ্রম করতে হবে তো সেই পরিশ্রমটাকে আমরা ভেঙে বলতেছি ফাউন্ডেশন এবং ফাউন্ডেশন হলো আপনার একটা অভ্যাস তো আপনি যখন শুরু থেকে এই অভ্যাসটা তৈরি করবেন আপনার ফাউন্ডেশনটা স্ট্রং হবে তখন এই প্রিপারেশনটা আপনার জন্য সহজ হবে এবং যে আপনি পরিশ্রমটা করবেন সেটা প্রপারলি করতে পারবেন এখন এই বিসিএস এর প্রস্তুতিটা কেমন হওয়া উচিত এটা আমরা চলে যাব পরবর্তী পর্বে তো আপনাদের এটা জানার জন্য একুশে অক্টোবর সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে আজকে আমাদের মূলত আয়োজনটা ছিল শুধুমাত্র বিসিএস কেন্দ্রিক যে বিসিএস টা আসলে কি সেই বিসিএস সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু জানানো তো আপনাদের এই পর্বটা বর্তমানে এখন যে অংশটা এটা আসলে আপনাদের জন্য আপনাদের জন্য কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা চ্যাট বক্স কিংবা কিউ এন্ড এ কিংবা সরাসরি হ্যান্ড রেইস করে আসলে প্রশ্ন করতে পারেন তো আমি এখন মাইক্রোফোনের দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছি মামুন ভাইকে বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু প্রশ্ন আসছে আপনি প্রশ্নগুলো বলতে পারেন অথবা যারা প্রশ্ন করতে চায় তাদেরকে হ্যান্ড রেইস করতে বলতে পারেন তারা হাত তুললে আমরা তাদেরকে পারমিশন দিয়ে দিব কিংবা যারা ফেসবুকে প্রশ্ন করছে সেগুলো আমাদেরকে জানাতে পারেন আমি বর্তমানে বিবি অনার্স করতেছি এখন থেকে উপরে ফর্তি আর আসছি
আপনার যেটা আমি বুঝেছি আপনি प्रिपरेशनের কথা বলছেন प्रिपरेशन কিভাবে নেবেন সেটাতে আমরা আসব কিন্তু তার আগে আসলে বিসিএস এর प्रिपरेशनের ভিডিওটা আমরা মানে এই সেমিনারটা আমরা নেক্সট উইকে করব সো আমি বলবো যে নেক্সট উইকের জন্য আপনাকে একটু ওয়েট করতে হবে যে বিসিএস এর प्रिपरेशनটা এখন থেকে কিভাবে নেওয়া যায় আপাতত আমরা যেটা আসলে চেষ্টা করেছি আজকেরটাতে যে আসলে বিসিএসটা কি সেটা আপনাদেরকে একটু ভালোমতো জানানো তো বিসিএস নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা অবশ্যই আপনারা এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন এবং प्रिपरेशनের জন্য নেক্সট উইকে আমরা একই রকম ভাবে একটা সেমিনার আয়োজন করব ধন্যবাদ মোহাম্মদ আল আমিন আল আমিন ভাই আপনি क्वेश्चन করতে পারেন আল আমিন মাইক্রোফোন অন করে क्वेश्चन করতে হবে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়া আসসালাম আল আমিন ভাই শুনতে পাচ্ছেন আপনি কোন জেলা থেকে বলছেন কোন জায়গা থেকে বলছেন হ্যাঁ জি আমি হচ্ছে গাদার আমি হচ্ছে হচ্ছে গাদার ঢাকা থেকে বলছিলাম ঢাকা জি ভাই প্রশ্ন করেন गणार शेष कर प्रस्तुति मान ग्रहण कर ले मान हम सब बेस्ट है আলামিন ভাইয়া থ্যাংক ইউ আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য আজকের আমাদের যে কোর্সটা এটা কিন্তু আসলে ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশন বলতে আমরা বুঝাই যারা অনার্স কিংবা মাস্টার্স অধ্যয়নরত তারা অর্থাৎ যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছেন পড়ার পাশাপাশি বিসিএস এর প্রস্তুতি যারা নিতে চান সবার জন্য না যারা বিসিএস এর প্রস্তুতি নিতে চান শুধুমাত্র তাদের জন্যই আর যারা অনার্স শেষ করে ফেলেছেন সামনে হয়তো বা ফর্টি ফাইভ বিসিএস টার্গেট করে পড়াশোনা করতেছেন তাদের জন্য স্ট্র্যাটেজি কিন্তু একদম ডিফারেন্ট মানে ফর্টি ফাইভ বিসিএস এর স্ট্র্যাটেজি আর ফাউন্ডেশন স্ট্র্যাটেজি এটা আকাশ পাতাল পার্থক্য ফর্টি ফাইভ এর জন্য আমরা ডেফিনেটলি বলবো এই বইয়ের এই অংশটা পড়েন ওই টপিকটা পড়েন এই লেকচারটা ফলো করেন আমরা এইভাবে বলবো কিন্তু আপনি যদি আমাকে বলেন ফাউন্ডেশনের কথা আমি বলবো না এইভাবে না আপনি একদম ডিপ থেকে পড়েন এমন ভাবে পড়েন যেন পরবর্তীতে গিয়ে আপনার আলাদা ভাবে কোনো কিছু মুখস্ত করতে না হয় যখন আপনাকে বলবো উনিশশো একাত্তর সালের মুজিবনগর সরকার আপনি অটোমেটিক আপনার সামনে একটা গল্প চলে আসবে একটা ভিডিও আপনার চোখের সামনে ভাসবে যে কারা কারা এখানে ছিল কিভাবে কাজ করেছে কোন কোন দেশের সাথে সহযোগিতা করেছে তখন আর মুখস্ত করার কোনো কিছু থাকবে না বাট ফর্টি ফাইভ যেটা মাত্র দুই মানে কিছুদিন পরে যেটা সার্কুলার হবে তখন আমরা বলবো যে না এই বইয়ের অংশটা পড়ে ফেলেন ওই লেকচারটা দেখেন এই প্রশ্নটি পরীক্ষা দেন সো টু ডিফারেন্ট থিংস আজকেরটা শুধু ফাউন্ডেশন নিয়ে তো আমি এখন একটু আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন শিববীর मानुष पढ़ाशुना करते बहरे कि समय खूब बस समय तो ना जा पढ़ाशा गुरुपूर्ण किउंडेशन तैरिरा मैं अभ्यास तैरिरा शिविर जो আচ্ছা আপনি মোটামুটি বেশ কিছু জিনিস বলে ফেলেছেন যেগুলো আমি একটু সাথে যুক্ত করতে চাই আপনি বলেছিলেন যে ফাউন্ডেশন কোর্সটা বা ফাউন্ডেশন বলতে হচ্ছে আমরা যে কোনো একটা বিল্ডিং এর ফাউন্ডেশন বলতে বুঝি আমরা ভিত এখন আমরা সর্বপ্রথম হচ্ছে বিসিএস প্রস্তুতি আমরা যারা নিচ্ছি আমিও যেটা নিচ্ছি সেটা কিন্তু ওই ফাউন্ডেশন বা ওই আমি বিল্ডিং এর ভিতটাকে মজবুত না করে আমি সরাসরি প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছি হ্যাঁ তো যার কারণে হয়েছে বারবার হোচট মানে বিভিন্ন জায়গায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে দেখা যায় কিছু জায়গায় অতিরিক্ত এফোর্ট দিতে হয়েছে বা মানে প্রথমে তো হিমশিমি খেয়ে যেতে হয়েছিল প্রথমে পড়ছি মনে থাকছে না আপনি যে এই মাত্র যেটা বললেন দাদা পড়ছি মনে থাকছে না এমন এমন সমস্যায় পড়তে হয়েছে কিন্তু যদি আমি একটা জিনিসের একটা একটা টপিকের ব্যাকগ্রাউন্ড পুরো জানতাম সব কিছু জানতাম তাহলে আমার চোখের সামনে এটা ভাসত আমার গল্পটা মনে পড়ে যেত এটা আরে এটা তো এটা এটার উত্তর এটা হবে সেক্ষেত্রে আমার আর পড়াটা পড়া মনে হতো না মানে আমার নিয়মিত একটা অভ্যাস এবং আমি আমি দিনন দিন এমন অনেক কাজ করতেছি অনেক পত্রিকা পড়ছি এটা পড়ছি ওটা পড়ছি সেই পড়ারই একটা অংশ তখন মনে হতো তখন আর পড়াটা পড়া পড়ার মতো মনে হতো না মানে মনে হতো না যে বিসিএস এর প্রস্তুতি নিচ্ছি ও মা অনেক কঠিন বিষয় লম্বা সময় নিয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে এমন কোনো এক্সট্রা 
এফোর্ড বা এক্সট্রা চিন্তা করতে হতো না এটা হচ্ছে প্রথম বিষয়টা ফাউন্ডেশনে আমার আমি আমার মনে হয় যে এই সুবিধাটা পাবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সিবির আর জাকির ভাইয়ের কাছে একটু যাব ফাউন্ডেশন একই ভাবে সিবির যেমন সুন্দর করে বলল যে আসলে আলটিমেটলি তখন পড়াটা পড়ার মনে হতো না তখন মনে হতো গল্পই আপনি আসলে ফাউন্ডেশনটাকে কিভাবে দেখছেন আচ্ছা আমি প্রথমে যেটা বলতে চাই যে বিসিএস পড়া হচ্ছে একটা মজার পড়া মানে এর মতো মজার পড়া মানে অন্য কোনো জবে নাই কারণ বিসিএস স্টাডির ক্ষেত্রে এখানে সংবিধান পড়ানো হয় অন্য চাকরির পড়ার ক্ষেত্রে কিন্তু সংবিধান পড়ানো অত গুরুত্বপূর্ণ না কিন্তু বিসিএস স্টাডির ক্ষেত্রে এখানে সংবিধানটা গুরুত্ব সহকারে পড়ানো হয় আবার নৈতিকতা সাবজেক্টও পড়ানো হয় আবার ইংলিশ লিটারেচারও সুন্দরভাবে মানে এখানে পড়ানো হয় কিন্তু অন্য অন্য চাকরির সিলেবাসও ওই রকম ভাবে নাই আর বিসিএস এ কিন্তু সরকার নির্ধারিত একটা সিলেবাস আছে সুন্দর সাজানো গোছানো সিলেবাস আছে সেই সিলেবাস অনুসারে একজন প্রার্থী যদি প্রথম থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে আমি আশা করি সে ভালো করবে আর আমি যেটা দেখেছি যে আমার ভার্সিটির কথাই বলি যে যারা আমাদের ছোট ভাই রয়েছে ভার্সিটিতে যেমন ধরেন লেভেল ওয়ান বা লেভেল টু বা হচ্ছে লেভেল থ্রি এরকম টাইপের যারা রয়েছে যেসব ভাই বা বোনেরা রয়েছে তারা মানে আমাদেরকে মানে প্রায় প্রশ্ন করে যে ভাইয়া কি পড়বো কি পড়বো কি পড়বো মানে আসলে কই থেকে শুরু করব বা কি করব এটা এটা নিয়ে হতাশায় ভোগে এই করতে করতে তাদের অনেকটা সময় দেখা গেল চলে যায় তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে না তো বিসিএস ফাউন্ডেশন এই কোর্সের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে আমাদের দেশে নাইনটি পার্সেন্ট ছেলে মেয়ে বা নাইনটি পার্সেন্ট শিক্ষার্থীরা ঠিক মতো একটা ইংরেজি লাইন লিখতে পারবে না বা ইংরেজি থেকে বাংলা মানে ট্রান্সলেশন যেটা বলি আমরা সেটা করতে পারবে না আবার ম্যাথের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা যে ঠিক মতো ম্যাথ বোঝেও না বোঝার চেষ্টাও করে না আবার গুরুত্বও দেয় না তো বিসিএস ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে আমি সাপোজ ইংরেজিটা এমন ভাবে আমি স্টার্ট করব বা আমি পড়ব যেন আমি ইংরেজি গ্রামারটাও মানে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারের নিয়মটাও শিখতে পারি আবার একই সাথে যেন সেন্টেন্স কিভাবে ফরমেশন করতেছি বা একটা সেন্টেন্স কিভাবে লিখতেছি সেটাও যেন আমার শিক্ষা হয়ে যায় এই ফাউন্ডেশন কোর্সের মাধ্যমে সেটা আমার হেল্প করবে সেটা আমার বিশেষ প্রিলিমিনারিতেও সাহায্য করবে বিশেষ রিটার্নেও সাহায্য করবে ভাইবার ক্ষেত্রেও সাহায্য করবে এবং এই 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 ধরনের স্টাডি যদি আমরা করি যে একবারে বেসিক থেকে মানে জিরো থেকে জিরো থেকে যদি শুরু করি মানে সেটা আমার সব ক্ষেত্রে উপকার দিবে বিশেষ এর পাশাপাশি অন্য অন্য চাকরির ক্ষেত্রে উপকার দিবে আবার ম্যাথের ক্ষেত্রেও তাই ম্যাথকে আমরা তো আরো বেশি ভয় পাই ইংরেজিকেও যেমন ভয় পাই ম্যাথকেও তেমন ভয় পাই তো বিশেষ ফাউন্ডেশনের অর্থ হচ্ছে আমার জিরো থেকে জিরো লেভেল থেকে শুরু হবে সেটা জিরো লেভেল থেকে শুরু হবে এবং আমি একটু একটু অভ্যাস অভ্যাস করার মাধ্যমে সেটা আমার ফুলফিল করতে পারবো যেমন যে মেতে একটা সূত্র আমি মুখস্থ করে সেটাকে অঙ্কের মাধ্যমে আমি কি করব অ্যাপ্লাই করব বা একটা রিটার্ন অঙ্কের মাধ্যমে সেটাকে অ্যাপ্লাই করব শুধু শর্টকাট করব না এটা আবার হচ্ছে যেটা আপনি আগেও বলেছেন দাদা আমিও একটু অ্যাড করতে চাই ওটার সাথে যে নিয়মিত পত্রিকা পড়ার মাধ্যমে আমার ফাউন্ডেশনটা আরো মজবুত হবে যেমন আমি প্রতিদিন বাংলাদেশে কি ঘটতেছে মানে আন্তর্জাতিক ভাবে কি ঘটতেছে এইসব জিনিসগুলো আমি একটু নখদর্ক পণ্য রাখলাম প্রতিদিন পত্রিকা দেখার মাধ্যমে আবার যেটা বললাম যে ইংরেজির ক্ষেত্রে যে ইংরেজি পত্রিকা আমরা অনেকে পড়তে ভয় পাই কিন্তু ইংরেজি পত্রিকা পড়ার কিন্তু গুরুত্ব অনেক রয়েছে জাকির ভাই আপনি মিউট হয়ে গিয়েছেন সম্ভবত এখন শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে
তো আমরা একদম আমি কি একটু জাকির ভাই এর কথার সাথে এড করতে পারি দুইটা ই আর কি অবশ্যই 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 সিটি প্লিজ দাদা দুইটা বিষয় জাকির ভাই মানে ফাউন্ডেশনের জায়গাটা মজবুত করার জন্য উনি যেটা বলেছিল সেখানে যদি আমি একটা বিষয় অ্যাড করি যে স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপর আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত যদিও আপনারা এটা 21 তারিখের ইয়েতে বলবেন মানে একটা মানে ফাউন্ডেশন কোর্সটা কিভাবে প্রস্তুতিটা নেওয়া উচিত তারপর আমি শুধু এতটুকুই বলতে চাই যে মানে আমাদের যেহেতু আমরা শেষে এসে যখন গ্র্যাজুয়েশন শেষ করি এরপরে দেখা যায় তিন চার মাস পরেই প্রিলি পরীক্ষা এরপরে আবার তিন চার মাস পর রিটার্ন পরীক্ষা এরপরে আবার ভাইবা আমরা সেই জায়গাটায় আর নিজেদের ওই স্কিলের জায়গা যেগুলো আছে ধরেন ম্যাথমেটিক্স তো আসলে স্কিলের বিষয় ম্যাথ আমি সারা বছর করলাম কিন্তু আমার বেসিক নেই কোনো লাভ নেই ইংলিশও একই অবস্থা ইংলিশ প্রিলি হয়তো একটু গ্রামারের রুলস টুলস আর কিছু ওয়ার্ড পড়ে প্রিলি পার করতে পারবে কিন্তু রিটার্নে যদি রাইটিং স্কিল ভালো না থাকে তাহলে তো কিছুই করতে পারবে না ইংলিশ রিটার্নের ওই দুইশো মার্চে কোনো পড়া নেই শুধু যার যে একটা কম্প্রিহেনশন বুঝে নিতে পারবে এবং অ্যান্সার রাইটিং স্কিল যার ভালো সে ভালো করতে পারবে তাহলে ওই কম্প্রিহেনশন বুঝতে হলে আমাকে অবশ্যই জাকির ভাই ইংরেজি পত্রিকা পড়ার কথা বললো ইংরেজি পত্রিকা পড়ায় মনোযোগ দিতে হবে একটা ইংরেজিতে আমি একটা কি বলে এডিটোরিয়াল পড়ে সেটা কিভাবে সামারাইজ করতে হয় সেটাকে কিভাবে ট্রান্সলেশন করতে হয় একটা পত্রিকা থেকে আমরা এগুলো করতে পারি এটা হচ্ছে ওটা আর দ্বিতীয়ত আমি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং প্র্যাকটিস করলে আমার কি হবে ইংলিশ রাইটিং স্কিলটা দাঁড়াবে এটা প্রথম আর ম্যাথমেটিক্সের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে নিয়মিত ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে হবে এরকম আমার মতে হচ্ছে যেগুলা স্কিল ডেভেলপমেন্টের জায়গা আছে অন্য আরো সাবজেক্ট থাকতে পারে ওই জায়গাগুলায় আমাকে ফাউন্ডেশনের মানে এই সময়টাই মনোযোগ দেওয়া উচিত অনার্সে অনার্স ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারের এই সময়টা এটা প্রথমটা আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে দ্বিতীয় কথাটা ছিল হচ্ছে পত্রিকা বিষয়ক দাদা তখন যখন বলছিলেন পত্রিকা পড়ার গুরুত্বটা আমরা যদি অনার্সে থাকতে আমরা একটা স্বপ্ন দেখি যে আমি ভবিষ্যতে সিভিল সার্ভেন্ট হব তাহলে একজন সিভিল সার্ভেন্ট তো হচ্ছে আমার মতো একজন সিভিল সার্ভেন্ট পৃথিবীর সব খোঁজ খবর রাখা প্রয়োজন আমি যদি নিজেকে ওই জায়গায় দেখতে চাই তাহলে আমাকে তো এখন থেকে একজন সিভিল সার্ভেন্ট সার্ভেন্টের লাইফ স্টাইলটা কেমন সেটা জানা দরকার একজন সিভিল সার্ভেন্ট ঘুম থেকে উঠে সবার আগে পত্রিকা পড়ে সবার আগে দেশে কি ঘটছে বিশ্বে কি ঘটছে সেই খবরগুলো রাখে এখন আমাকে এখন থেকে সেই লাইফ স্টাইলটা প্র্যাকটিস করতে হবে আমার মতে সেজন্য আমি মনে করি এখন থেকে সবারই পত্রিকা পড়া উচিত যারা এই অনার্সে আছেন এই তো দাদা ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ শিববীর আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি মামুন ভাইকে বলবো আমাদের ইয়েটা শেষ করার জন্য তার আগে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ সময় ধরে আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য উত্তরণ একটি অনলাইন এবং অফলাইনের সমন্বয়ে কোর্স চালু করেছে বিসিএস ফাউন্ডেশন এটা আমাদের অনেকগুলো কোর্সের মধ্যে একটি আমাদের মূল কোর্স গুলো হলো বিসিএস প্রিলিমিনারি রিটেন এবং ভাইবা ফাউন্ডেশনে আমাদের যে মূল চিন্তাটা ছিল যে আসলে অনেকেই এই সার্ভিসে জয়েন করতে চাই কিন্তু প্রস্তুতি নিতে গিয়ে ভুল করে আমরা চেষ্টা করেছি একদম শুরুতেই একদম গোড়াতেই এই প্রস্তুতিতে যেন ভুল না হয় সঠিক ভাবে যেন এগিয়ে যেতে পারে তার একটা দিক আপনাদেরকে জানিয়ে দেব তো আমাদের তিন পর্বের আজকে মাত্র প্রথম পর্ব যেখানে আমরা আলোচনা করেছি শুধুমাত্র সিভিল সার্ভিসটা কি এই নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত ছিল আরো তিনজন চল্লিশ তম বেসিএস এর সুপারিশ প্রাপ্ত ক্যাডার তো আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী কোর্সটা পরবর্তী সেমিনারটা হবে একুশ তারিখ একই সময়ে শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাড়ে ছয়টায় সেখানে আমরা আলোচনা করব এই বিসিএস পরীক্ষাটাকে যদি আপনি ভালো করতে চান বা আপনার পছন্দ মতো ক্যাডারের সুপারিশ প্রাপ্ত হতে চান তাহলে আপনার স্ট্র্যাটেজি কি হবে আপনার ট্রিক্স গুলো কি হবে আপনি কিভাবে পড়াশোনা করবেন তো সেই পর্যন্ত সবাইকে সাথে থাকার জন্য আগ্রহ আন্তরিকতার ভাবে রিকোয়েস্ট করছি আর আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি মাউন ভাইয়া ধন্যবাদ ভাইয়াকে সুন্দরভাবে শেষ করার জন্য কিছু কোশ্চেন আমি পেয়েছি আমি তার একটু ইয়া বলে দিই সেটা হচ্ছে যে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন যে কোন ক্যাডারে কতজন নেওয়া হয় আসলে এটা বিভিন্ন সার্কুলার যখন হয় সার্কুলারের উপর ডিপেন্ড করে যে কোন ক্যাডারে কতজন নেওয়া হয় সার্কুলার যখন বিএসসি সার্কুলার দেয় তখন সেখানে উল্লেখ করে দেয় এটা আর আজকের এই ভিডিওটা কোথায় থাকবে অনেকে জানতে চেয়েছেন আজকের ভিডিওটা আমাদের ফেসবুক লাইভ হয়েছে ফেসবুক লাইভে থাকবে ফেসবুক লাইভ থেকে আপনারা পরবর্তী দেখে নিতে পারবেন বা আমাদের যে বিসিএস উত্তরণ একটা গ্রুপ আছে বিসিএস উত্তরণ গ্রুপ বিসিএস উত্তরণ এই গ্রুপটাতে আপনারা 
জয়েন করে ফেললেন জয়েন করলে পরে বিসিএস সম্পর্কে আপনারা যে প্রতিনিয়ত যে আপডেটগুলো আসছে বিসিএস সম্পর্কে বা বিসিএস এর নতুন নতুন তথ্য এই ডিটেইল আমাদের এই গ্রুপটাতে সব সময় দেয়া হয় আপনারা আমি গ্রুপটা লিংক দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে গ্রুপটাতে জয়েন করে ফেলেন তাহলে আপনারা বিসিএস সম্পর্কে প্রতিনিয়ত যা যা হচ্ছে এগুলো জানতে পারবেন প্রতিনিয়ত আমি সবাইকে গ্রুপটা লিংক দিয়ে দিয়েছি আপনারা অবশ্যই জয়েন করে ফেলবেন তাহলে একটু আপডেট থাকবেন সাধারণত থেকে অনেকটাই আপডেট থাকবেন বিভিন্ন জব এর ইনফরমেশন গুলো পাবেন বিসিএস সম্পর্কে ইনফরমেশন পাবেন টাইপের প্রশ্ন বিসিএস এ আসে এই সম্পর্কে ইনফরমেশন গুলো পেতে থাকবেন বা আপনার যদি কোনো প্রবলেম হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি নিজেও যদি পোস্ট করেন দেখবেন যে আপনি আপনার অ্যানসার পেয়ে যাচ্ছেন তো গ্রুপটাতে জয়েন করে নিতে পারেন इकोनमिक्स कर निकटस्थे धन्यवाद भलोक आल्लाफिज